Hello friends, welcome. welcome to the session. So, we are going to talk about the book series of Plinth to Paramount. That's why we are going to talk about the question tags. So, in the question tags, the exam point of view is important. The question tags are the same. In the previous year, the question tag is the same. So, this is easy to say. This is the topic of this topic. So, this is the topic of Plinth to Paramount. So, this is the topic of Paramount book. This is the topic of Plinth to Paramount book. லெசனாகவே இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இதை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினும் நம்ம இந்த இந்த செஷன்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் சரியா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸை நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் முன்னாடி கேட்ட கொஸ்டின்ஸு நம்ம அதை வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் சேர்த்து ஓகேவா பேசிக்கான இந்த கொஸ்டின் டேக்ஸில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஓகேவா நிறைய பேருக்கு வந்து நிறையா நிறைய புதுசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் அசால்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் நிறைய புது புது கான்செப்ட்ஸும் இதில் ஒரு சிலது இருக்குது ஓகேவா அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கிராக் வித்ஜாக் ஆப்பில் எஸ்எஸ்சி எலைட் வீடியோக்கும் ஃபைவ் நைன்டி நைனுக்கு இருக்குது வேணுங்கிறவங்க அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் டேக் கொஸ்டின் டேக்னா என்ன ஓகேவா கொஸ்டின் டேக்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஒன்றும் இல்லை கொஸ்டின் டேக்னா ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கொஸ்டின் ஓகேவா ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கொஸ்டின் நம்ம ஒரு விஷயத்த கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம கொஸ்டின் டேக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்டுக்கலாம் ஆமாவா இல்லையா அதை வந்து நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது நம்ம கேட்கிற கேள்வியை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு கடைசியா நமக்கு ஒரு சென்டென்ஸ்க்கு கடைசியா கேட்கக்கூடிய கேள்வி தான் நம்ம என்னன்னா கொஸ்டின் டேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி அதோட ஃபார்மட் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குன்னா இசின் ஹி அவன் பார்ட்டிக்கு போயிருக்கான் அவன் பார்ட்டியில இருக்கான் ஹி இஸ் கோயிங் டு த பார்ட்டி அவன் பார்ட்டிக்கு போயிட்டு இருக்கானா ஆமாவா இல்லையா ஆமாவா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருதா இந்த மாதிரி இததான் கொஸ்டின் டேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கொஸ்டின் ஓகேவா நம்ம சொன்ன சென்டென்ஸ கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த கொஸ்டின் டேக் யூஸ் பண்றோம் இந்த இடத்துல அவன் போயிருக்கானா அப்படிதானே அப்படின்னு கேட்கணும்ல போயிருக்கானா இல்லையா ஆமாவா இல்லையா அப்படின்னு கேட்கறோம்ல இல்ல ஹி இஸ் நாட் கோயிங் டு த பார்ட்டி அவன் பார்ட்டிக்கு போகல தானே ஆமா தானே சரியா ஆமா தானே அப்படின்னு நம்ம கேட்போம்ல அந்த அந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் இந்த கொஸ்டின் டேக் யூஸ் பண்றோம் புரிஞ்சுச்சா ஓகே சோ இப்போ இதோட டெபினேஷன் கொடுத்துருப்பேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா கொஸ்டின் டேக கொஸ்டின் டெய்ல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல டேக் கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க இல்ல கொஸ்டின் டெய்ல்ஸ் கூட சொல்லலாம் டெய்ல்ஸ் எண்டுல வருது இல்ல முடிவுல வருது இல்ல அதனால அப்படி சொல்லுவாங்க இது ஒன்றும் இல்ல இது வந்து ஷார்ட் பிரேசஸ் ஆடட் டு த எண்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் டு டேன் இட் இன் டு எ கொஸ்டின் ஆர் டு சி கன்ஃபர்மேஷன் ஆர் அக்ரிமெண்ட் ஃப்ரம் த லிசனர் இப்போ நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்ட சொல்றோம் ஒரு விஷயத்த அது உண்மையா இல்லையா அது உண்மையா இல்லையான்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் அக்ரி பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஆமாவா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்ட் அக்ரி பண்ணிக்கிறோம்ல அக்ரி அதை கேட்கிறோம்ல டு சி கன்ஃபர்மேஷன் ஆர் அக்ரிமெண்ட் ஓகேவா அது சரிதானா தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கன்ஃபர்மேஷனுக்காக கேட்கிறோம்ல அதுதான் இந்த கொஸ்டின் டேக் ஓகேவா ஸோ இதுதான் பேசிக்கான அதோட டெஃபினிஷன் இப்போ அடுத்து பேசிக்காக நம்ம கொஸ்டின் டேக்கில் வந்து என்ன படிச்சிருப்போம் பாசிட் பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு நெகட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் கேட்கணும் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் கேட்கணும் ஓகேவா இது பேசிக் பேசிக்கான விஷயம் இதுதான் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் இது நம்ம எல்லாரும் ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நெகட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் கேட்கணும் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பாசிட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் கேட்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் கம்மிங் டு த பார்ட்டி அரே டியூ அப்புறம் ஹெவின் டுதே இந்த இடத்துல ஹேவ் வச்சுக்கணும் ஹெவின் டுதே அதுக்கப்புறம் என்னவாதான் ஓகேவா சென்டென்ஸில் ப்ரெசென்ட் இசு வச்சுருந்ததுனா கொஸ்டின் டேக்லேயும் அதே இசு ப்ரெசென்ட் வச்சு தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த டென்ஸ் சேமாக இருக்கணும் இது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்து பாசிட்டிவ் இருந்ததுனா நெகட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் நெகட்டிவ் இருந்ததுனா பாசிட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் இது ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அடுத்து கொஸ்டின் டேக் கொஸ்டின் டேக் டேக்ஸ் ஹெல்பிங் ஒர்க் அண்ட் ப்ரோனோன் ஆக்சுவலாக இந்த 
தாஜ்மஹால் <laughs> கூடாது <laughs> கான்ட்ராக்டட் ஃபார்ம்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி நாட்டை இந்த மாதிரி சேர்த்து போடும் என்ஓடிங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் என் அப்பாஸ்ட்ரஃபி போட்டு டீன் போட்டு போடணும் சரியா இந்த மாதிரி கான் இதுக்கு பேர் தான் கான்ட்ராக்டட் ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்டட் ஃபார்ம்ஸில் தான் எழுதணும் கொஸ்டின் டேக் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நாலு பாயிண்ட் பேசிக்கான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா இது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இதெல்லாம் பேசிக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ இஸ்ன்னு இருக்கு இஸ்ங்கிறது என்னது வேர்பு ஓகேவா இஸ்ங்கிறது ஹெல்பிங் வேர்பு இங்க மெயின் வேர்பு இங்க ஹெல்பிங் வேர்பு என்னவா இருக்கு ஹெல்பிங் வேர்பு என்னவா இருக்கு ஹெல்பிங் வேர்பு இஸ்ன்னு இருக்கு ஸோ அப்போ இங்க இஸ் நாட்னு போட்டுணும் இசின்ட் ஓகேவா இஸ் நாட்னு போடக்கூடாது இசின்ட் இஸ் என்ஓடின்னு போட்டுறக்கூடாது ஓகேவா என்ன போடணும் இப்போ தானே அந்த பாயிண்ட் பார்த்தோம் இசின்ட் இப்படி அப்போ கான்ட்ராக்டட் ஃபார்மில் போடணும் ஓகேவா சரி கான்ட்ராக்டட் ஃபார்மில் போட்டோம் அடுத்து என்ன போடணும் ப்ரோனோன் போடணும் சரியா ப்ரோனோன் இங்கே இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்றாப்பில் போடணும் சப்ஜெக்ட் என்ன இருக்குது ராம் ராம்ங்கிறவன் அவனா அவளா ஒரு பாயா கேலா இது வந்து ஒரு பாய் அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஹீ போட்டுக்கிறேன் சரியா இசின்ட் ஹீ இசின்ட் புரிஞ்சுச்சா ஓகே ஹெல்பிங் வேர்பு பார்க்குறோம் இசின் இருக்கு ஸோ அதனால இது ஃபுல்லுமே சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கு ஸோ அதனால நான் இசின்ட்டு போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஹீன் போட்டுக்கிறேன் அடுத்து நெகட்டிவாக ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு டூ இருக்கு டூ வச்சு வந்ததுன்னா என்ன போடணும் டு நாட்டுன்னு இருக்கா ஸோ டு நாட்னா இங்க டூ மட்டும் போட்டுக்கலாம் டூ போட்டுட்டு பீப்புள் பீப்புள்ங்கிறது ப்ளூரல் இப்போ எதெல்லாம் ப்ரோனோன் ஐ வி யூ தே வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு <laughs> ஓகேவா ஐ டு நாட் நோ ஹிம் எனக்கு அவனை தெரியாது ஆமா தானே அப்படிங்கிற மாதிரி நான் என்கிட்டே கேட்குற மாதிரி சரியா டூ ஐ அப்படிங்கிற மாதிரி சரியா ஸோ அடுத்தங்க ஐ எம் ரைட்டிங் ஏ லெட்டர் ஆமுக்கு அரியின்ட்டு தான் போடணும் சரியா ஆமுக்கு என்ன போடணும் எல்லாரும் வந்து ஏன்ட்டு போடலாமா அப்படின்னு யோசிப்பாங்க அதை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஓகேவா இது வந்து வேற ஹை லெவல் இங்கிலீஷ் வேற டிஃப்ரெண்ட் லெவல் இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம ஏன்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதான் அது அது வந்து நமக்கு பேசிக்கான கொஸ்டின் டேக் நம்ம பார்க்கும்போது வேண்டாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஆமுக்கு என்ன தான் போடணும் அரியின்ட் ஓகேவா அரியின்ட் இந்த ஆமுங்கிறது ஹெல்பிங் வேர்பாக இருக்குது இந்த ஹெல்பிங் வேர்பாக நம்ம இங்கே கொஸ்டின் டேக்கில் எப்படி போடுவோம் ஆறுன்னு வச்சு போடணும் அரியின்ட் சரியா இங்கே நாட்டில் அதனால் அரியின்ட் ஐய அப்படி தூக்கி போட்டுக்கலாம் 
I am writing a letter ke arintai potto. I am not writing a letter ke enna potto. Ande arthil potta R I potto kuda. Angga potta R I potto kuda. Angga bande enna potto am I potto. Sirya, inda vidyasan terinju konge laro. Am bande chinale na bande inga arintai abdi dana potto. Apo, adu negative la potto bande inga R I potta potto abdi inga na tinga abdi kare adu enna. I am not writing abdi na. I am gra dana helping verb. Apan the helping verb potte te inga not irku so apan inga positive le potte kla. Adi mari ana pronoun na tuki potto. Purunjhu cha. I am writing ka arintan potro. I am not writing ka amai potro. Suriya. Adi inda visham matto naala terinju konga. Okay wa? Idhe positive le rende negative. Inga positive inga negative inga negative inga positive. Suriya. Inda change terinju konga. அடுத்து நம்ம இந்த கான்ட்ராக்டர் ஃபார்ம்ஸ் பார்த்தோம் இல்லை இதை நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருக்கணும் அந்த கான்ட்ராக்டர் ஃபார்ம்ஸ் தான் என்னன்னு சொன்னோம் டூ நாட்னு எழுதக்கூடாது ஓகேவா கொஸ்டின் டேக்க பொறுத்த வரைக்கும் டோன்ட் ஓகே இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் கான்ட்ராக்டர் ஃபார்ம்ல எழுதணும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் கான்ட்ராக்டர் நம்ம மேக்சிமம் இந்த கொஸ்டின் டேக்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா வேர்ப்ஸுக்கும் கான்ட்ராக்டர் ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க சரியா டூ டோன்ட் டஸ் இன் டிடின்ட் இஸ் இன் அரிண்ட் அரிண்ட் ஹஸ் இன் ஹேவிண்ட் ஹேடிண்ட் வாசிண்ட் வேரிண்ட் ஷேண்ட் ஷாலுக்கு ஷாண்ட் வில்லுக்கு ஓண்ட் ஓகேவா இது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஷுடின்ட் உடின்ட் குடின்ட் மெயின் மெயின்ட் மே நாட் ஓகேவா அடுத்து மைட்இன்ட் மைட் நாட் மஸ்டின்ட் நீடின்ட் டேரிண்ட் அவுட்இன்ட் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க யூஸ்டின்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸாக பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் அதில் உங்களுக்கு ஒரு சில டவுட் வந்திருக்கலாம் இது வந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் அந்த அஞ்சு கொஸ்டின் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னேன் இப்போ தான் நம்ம வந்து உள்ள மெயினாக டாப்பிக்குள்ளே போக போகிறோம் ஓகேவா என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நான் இப்போ கொடுக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படி நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா கொஸ்டின் டேக்கில் இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி வரணும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் டேக் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா நான் அதை ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்துடலாமா ஆ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா இதுதான் இந்த டென்ஸை நம்ம எப்படி போடுறோம் அப்படிங்கிறதுல இருக்கு ஓகேவா இந்த மெய் இப்போ நம்ம ஹெல்பிங் வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த சென்டென்ஸில் எல்லாம் வந்து ஹெல்பிங் வேர்ப் இருக்கு மெயின் வேர்ப் இருக்கு ஸோ அப்போ அந்த நம்ம ஹெல்பிங் வேர்ப் மட்டும் போட்டுட்டோம் ஹெல்பிங் வேர்ப் வச்சு நம்ம டைரெக்டாக எடுத்துட்டோம் ஓகேவா ஒரு சில சென்டென்ஸ்லாம் வெறும் மெயின் வேர்ப் மட்டும் இருந்துச்சு இங்கே பாருங்கள் லவ் மட்டும் இருக்கு இங்கே ஓட்டன் மட்டும் இருக்கா இந்த மாதிரி மெயின் வேர்ப் மட்டும் வரும்போது ஓகேவா மெயின் வேர்ப் மட்டும் வரும்போது அதை நம்ம எப்படி எடுக்கணும் அதுக்கு எப்படி நம்ம கொஸ்டின் டேக் எடுக்கணும்னு பார்க்கலாம் மெயின் வேர்ப் வெறும் வி ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா ஓகேவா வேர்போட பேஸ் ப்ளூரல் ஃபார்ம் வேர்போட பேஸ் ஃபார்ம் அல்லது வேர்போட ப்ளூரல் ஃபார்ம் இருந்துச்சுன்னா அங்க டூ யூஸ் பண்ணுவோம் ஹெல்ப் அங்க வந்து என்னது கொஸ்டின் டேக்ல டூ யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா கொஸ்டின் டேக்ல டூ யூஸ் பண்ணுவோம் அதே வேர்ப் கூட எஸ்ஆர்இஎஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம டஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் மெயின் வேர்ப்ல எஸ்ஆர்இஎஸ் இருந்துச்சுன்னா சிங்குலரா இருந்துச்சுன்னா ஒன்னும் இல்ல ப்ளூரலா இருந்துச்சுன்னா டூ சிங்குலரா இருந்துச்சுன்னா எஸ் டஸ் அதுக்கப்புறம் வி டு பாஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா டிட் பாஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா டிட் அடுத்து ஆமிசார் வாசர் இதெல்லாம் பி வேர்ப்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேவா பி வேர்ப்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த பி வேர்ப்ஸ் மெயின் வேர்பா இருந்ததுதான் இது எல்லாமே ஹெல்பிங் வேர்பாவும் வரும் மெயின் வேர்பாவும் வரும்னு பார்த்தோம் இந்த ஆமிசார் வாசர் ஸோ மெயின் வேர்பா வரும்போது அதை எப்படி மாத்தணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த இசாமார் வேர் அதையே போட்டுட்டு இங்க எந்த ஹெல்பிங் வேர்பு மெயின் வேர்ப் இதெல்லாம் அது ஹெல்பிங் வேர்பா வந்தாலும் சரி மெயின் வேர்பா வந்தாலும் சரி இசாமார் வாஸ் வேற நீங்க வந்து சென்டென்ஸ்ல பாத்துட்டீங்கன்னா அந்த இசாமார் வாஸ் வேருக்கு பொறுத்தே நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் கொஸ்டின் டேக கிரியேட் பண்ணணும் ஓகேவா இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாக்கலாம் இந்த மூணு ஃபர்ஸ்ட் மூணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஃபர்ஸ்ட் என்னது ப்ளூரலா இருந்ததுன்னா டூ ரெண்டாவது சிங்குலரா இருந்ததுன்னா டஸ் அதுக்கப்புறம் பாஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா டிட் ஓகேவா தேர்டு வந்து பாஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா டிட் டிட் ஓகேவா தேர்டு ஒன் இது ஓகே சரி இப்போ அடுத்து இப்போ அதையே வச்சு நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா இப்போ இது வேர்ப் ஒன் மட்டும் தனியா இருக்கு வேர்ப் ஒன்னு கூட எஸ்ஆர்இஎஸ் இருக்கு ஸோ அப்போ இது சிங்குலர் இங்க வேர்ப் ஒன்னு மட்டும் தனியா இருக்கு அப்புறம் இது வி டு பாஸ்ட்ல இருக்கு ஸோ அப்போ வேர்ப் கூட எஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இங்க என்ன என்ன கொஸ்டின் டேக் என்ன ஹெல்பிங் வேர்ப் போடணும் ஓகேவா இங்க பாசிட்டிவ்ல இருக்கு அதனால நான் இங்க டசின்ட் போட்டுக்கிறேன் ஹீங்கிறத
டோன்ட் சரியா எங்க நாங்க பாசிட்டிவ்ல இருக்கல அதனால நெகட்டிவ் போட்டேன் டோன்ட் தே தேங்கிறது அப்படி போட்டுக்கணும் அடுத்து ரோட் ரோட்டுங்கிறது என்னது பாஸ்ட் சோ பாஸ்ட்னா என்ன போடணும் டிட்ங்கிறது போடணும் டிட் இங்க பாசிட்டிவா நெகட்டிவா நெகட்டிவ் போட்டுக்கணும் அடுத்து டிட் இட் ஹி இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா ஓகே டசின்ட் ஹி டோன்ட் தே டிடென்ட் ஹி இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா இங்க கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க டசின்ட் ஹி டோன்ட் தே டிடென்ட் ஹி ஓகேவா எப்படி போட்டோன்னு தெரியுதா அப்போ என்ன நம்ம இந்த இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்த்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மெயின் வேர்ப் மெயின் வேர்ப பொறுத்து மெயின் வேர்ப பொறுத்து நம்ம வந்து டூவா டஸ்ஸா டிட்டா இது வந்து நம்ம போட்டுக்கணும் ஓகேவா சரியா மெயின் வேர்ப் வந்து ப்ளூரலா இருந்தா டூ சிங்குலரா இருந்தா டஸ் பாஸ்டா இருந்தா டிட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் டா கிரியேட் பண்ணணும் புரிஞ்சுச்சா ஓகே இப்ப இங்க பாருங்க ஹேஸ் கம்ப்ளீட்டட் இருக்கு ஹேஸ்ங்கிறது என்னது ஹெல்பிங் வேப் ராகுல் ஹேஸ் கம்ப்ளீட்டட் த ஒர்க் இங்க வாஸ் அப்படிங்கிறது ஹெல்பிங் வேப் சோ இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்க்கு எப்படி நம்ம மாத்துவோம் பேசிக் ஹேஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹேசின்ட் ஹி ஹேஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹேசின்ட் ஹி இங்க பாசிட்டிவ்ல இருக்கு நெகட்டிவ்ல போட்டிருக்கோம் இங்க வாஸ்ங்கிறது ஹெல்பிங் வேபா இருக்கு ஸோ அந்த ஹெல்பிங் வேபா அப்படி நம்ம போட்டுக்கணும் வசின்ட் ஷி ராகி ராகுல் ஆ இது என்னன்னா ப்ரோனோன் மட்டும்தான் டென்ஸ்ல யூஸ் ஆகும் நவுன் யூஸ் ஆகாது ஓகேவா இங்க அதுதான் அதைத்தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க ராகுல் அப்படிங்கிறது இருந்ததுன்னா ராகுல் மேலா ஃபீமேலா மேல் தான் ஸோ அப்போ அதனால ஹீ போடுறோம் ராகி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அது ஃபீமேலோட பேர் போல ஸோ அதனால ஷீன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு <laughs> அடுத்து மூணாவது பாயிண்ட் என்னன்னா சில நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் என்ன தெரிஞ்சிருக்கோம் நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவா இருந்தா இங்க நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் நெகட்டிவா இருந்தா இங்க பாசிட்டிவ் சில நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரியாது நிறைய பேருக்கு சோ அதுக்கான ஒரு சில வேர்ட்ஸ் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா நெய்தர் நோ நாட் நெவர் செல்டம் நோ படி நத்திங் நோ ஒன் நன் ஹார்ட்லி ரேர்லி ஸ்கேர்ஸ்லி பேர்லி ஃபியூ லிட்டில் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இங்க பாருங்க இங்க ஹார்ட்லி அப்படிங்கிறது ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஹார்ட்லிங்கிறது சென்டென்ஸ்ல வந்துருச்சுனாலே அது நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கணும் அடுத்து செல்டம் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சுன்னா அது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அப்ப இது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் இது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்ப நம்ம எழுதக்கூடிய டேக் வந்து எப்படி பாசிட்டிவ்ல இருக்கணும் அண்ட் இங்க இது மெயின் வேர்ப் இங்க இது ஹெல்பிங் வேர்ப் மெயின் வேர்ப் மெயின் வேர்ப் மட்டும் தனியா வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன என்ன போடணும் அது டூ டி டஸ்ஸான்னு பார்க்கணும் இங்க வெறும் வி ஒன் வேர்போட பேஸ் ஃபார்ம் வந்திருக்கு ஸோ அதனால டூ போட்டுக்கிறோம் அண்ட் இது நெகட்டிவ்ங்கிறதுனால பாசிட்டிவ்ல தான் இருந்தனும் ஸோ டூ தே அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் செல்டம்ங்கிற வார்த்தை இருக்கு அப்போ ஹெல்பிங் வேர்ப் என்ன இருக்கு ஹேஸ்ன்னு இருக்கு ஸோ இங்க பாசிட்டிவ்ல தான் போடணும் ஹேஷ் ஷி ஓகேவா இது மூணாவது பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மெயின் வேர்ப் எப்படி போடணும்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது பாயிண்ட்ல நவுன் வராதுன்னு பார்த்தோம் நவுன் வராது ப்ரோனோன் மட்டும் தான் வரும்னு பார்த்தோம் வரும் ப்ரோனோன் மட்டும் தான் வரும்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் மூணாவது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது ஓகேவா நாட் மட்டும் இருந்தா அதுதான் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு கிடையாது ஓகேவா நாட்டு கூடையே நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு நெய்தர் நோ நாட் நெவர் ஷெல்டம் நோ படி நத்திங் நோ ஒன் சோ இந்த நோ நத்திங் நோ படி இதெல்லாம் வச்சு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருங்க அது போக இந்த ஷெல் எழுதணும் 
வேர்ப் எது பைட்ஸ்ங்கிறது தான் வேர்பு வேர்பு கூட இது மெயின் வேர்பு கூட எஸ் இருக்கு சரியா வேர்ப் ஒன்னு கூட எஸ் இருக்கு ஸோ அப்போ என்ன எழுதுவோம் டஸ்ன்னு வச்சு எழுதுவோம் ஓகேவா டஸ்ங்கிற ஹெல்பிங் வேர்ப் வரணும் சரியா இந்த பிளஸ் சிங்குலர்ல இருக்கிறதுனால டஸ்ன்னு நம்ம போட்டுவிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்கிங் டாக் டாக் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது ஒரு உயர்தினை அக்ரினை அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல இங்க இது வந்து அக்ரினை அப்படிங்கறதுனால இட்டு போடணும் சரியா நாய்க்கோ மிருகத்துக்கோ இல்ல ஏதோ ஒரு பிளான்ஸ்க்கோ வந்து நம்ம இட்டுன்னு தான் போடணும் ஓகேவா சோ அப்போ இட்டுன்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே அடுத்து ஐ நோ லிட்டில் அபவுட் யூ லிட்டில்ங்கிறதும் நெகட்டிவ் சென்ஸ் தான் ஓகேவா லிட்டில்ங்கிற வார்த்தை லிட்டில் ஃபியூ அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் தான் ஸோ அது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ லிட்டில் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் இங்கே வேர்பு எது நோங்கிறது தான் வேர்பு ஸோ மெயின் வேர்பு ப்ளூரலில் இருக்கு ஸோ அப்போ இங்கே நம்ம கொஸ்டின் டேக் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் டூ யூஸ் பண்ணுவோம் டூ ஐ ஓகேவா ஆன்சர் இங்கே இருக்கா டூ ஐ டஸ் இட் அடுத்து ஐ ஹவ் ஐ ஹவ் லிட்டில் அபவுட் யூ இங்க என்ன இருக்கு வெறு லிட்டில் இருக்கு இங்க ஏ லிட்டில் இருக்கு அப்ப வெறு லிட்டில்கும் ஏ லிட்டில்கும் சரியா லிட்டில்ங்கிற வார்த்தை தனியா வந்தா இல்ல ஏ அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கல் கூட சேர்ந்து வந்ததா என்ன வித்தியாசம் இங்க இந்த டேபிள் மஸ்ட் பாத்துக்கோங்க சரியா ஓகே இதுல ஒரு பாயிண்டாவே நம்ம சொல்லலாம் ஒண்ணும் இல்ல ஏ ஃபியூ ஏ லிட்டில் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் கொஸ் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஓகேவா சென்டென்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஏ ஃபியூக்கு சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவ் ஏ லிட்டிலுக்கு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் வெறு ஃபியூ இல்லை வெரி ஃபியூ சரியா ஃபியூங்கிறது தனியாக இருந்துச்சுன்னா ஆர்டிக்கல் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஆர்டிக்கலோடு இருந்துச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஓகேவா அப்போது இதில் நம்ம என்ன படிச்சுட்டோம் ஒன்றும் இல்லை இந்த சென்டென்ஸ் அப்படி வாசிச்சுக்கோங்க சாரி ஏட்டிலும் ஓகேவா ஏஃபியூ ஏ லிட்டிலும் சென்டென்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் வெறு ஃபியூ ஃபியூ லிட்டிலும் தனியா இருந்துச்சுன்னா வெறும் ஆர்டிக்கல் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஓகேவா இதுதான் பேசிக் அப்போ நம்ம இந்த லிட்டிலுக்கும் ஃபியூ கூட அதான் தனியா சொல்லுவேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகேவா அப்போ இங்க என்ன இருக்கு லிட்டில் அப்படிங்கிறது தனியா இருக்கு அப்போ இது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸோ அதனால நான் பாசிட்டிவ் கொஸ்டின் டாக் எழுதியிருக்கேன் அதே இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க ஏ லிட்டில் ஏ ஃபியூ அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் ஓகேவா பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் சரியா நம்ம இப்பதான் படிச்சோம் ஏ லிட்டிலும் ஏ ஃபியூவும் சென்டென்ஸ்ல வந்துச்சுன்னா அந்த சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவ் வெறு லிட்டில் வெறு ஃபியூ சென்டென்ஸ்ல வந்துச்சுன்னா அது நெகட்டிவ் அப்போ ஏ லிட்டில் ஏ ஃபியூ இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ்லயும் இருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸும் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் தான் அப்போ அதோட கொஸ்டின் டேக் டேக் எப்படி போடுவோம் வேர்ப் வச்சு போடணும் வேர்ப் வச்சிங்க வேர்ப் என்னது ரீடுங்கிறது சாரி ரீடு இல்லை மேலே இதில் வந்து ஹாவ் தானே வேர்பு ஸோ ஹாவ் ஹெல்பிங் வேர்ப் இருக்குல்ல ஹெல்பிங் வேர்ப் இது மெயின் வேர்ப் இங்கே வந்து மெயின் வேர்ப் மட்டும் தனியாக இருக்குது மெயின் வேர்ப் மட்டும் தனியாக இருக்குன்னா நம்ம டூ டிட் ட்ரெஸ்ஸில் போடுவோம் ஸோ இங்கே அதுக்கு ஏற்றப்பில் டூ வரும் அண்ட் இங்கே பாசிட்டிவ்ங்கிறதுனால இங்கே நெகட்டிவ் சேர்த்துக்கிறோம் டோன்ட் ஐ அடுத்து இங்கே ஹாவுங்கிறது ஹெல்பிங் வேர்ப் அப்போ அந்த ஹெல்பிங் வேர்ப் வச்சு இங்கே போட்டணும் ஹாவ் இன்ட் ஹாவ் இன்ட் ஏன்னா இது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸோ நெகட்டிவ்ல டேக் போட்டுக்கிறோம் ஹேவின் ஐ ஓகேவா எப்படி போட்டோம் வந்துருச்சா இப்போ புரிஞ்சிச்சா ஓகேவா ஹேவின் டை டோன்ட் டை இங்கே பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் இருக்கனால நான் நெகட்டிவ் டேக் போட்டிருக்கேன் நாலு பாயிண்ட் படிச்சிட்டோமா நாலு பாயிண்ட் நாலு பாயிண்ட் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன மெயின் வேப் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் ப்ரோனோன் வரணும் நவுன் வரக்கூடாதுன்னு பார்த்தோம் மூணாவது பாயிண்ட் எந்தெந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அதெல்லாம் அந்த அந்த இது பார்த்தோம் நாலாவது என்ன பார்த்தோம் ஏ ஃபியூவும் ஏ லிட்டிலும் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்க எந்தெந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நெகட்டிவ் அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்துருப்பேன் சரி அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு தடவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா நோ படி நோ நத்திங் நோ ஒன் நன் நெய்தர் ஓகே நார் வேற இந்த லிட்டில் செல்டம் ரேர்லி ஃபியூ ஓகே ஹார்ட்லி இந்த வார்த்தைகள்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சரியா நாலு பாயிண்ட் பார்த்துட்டோமா ஓகே ஆ இப்போ அடுத்து ஒரு சின்ன இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வச்சு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஐ ஹாவ
போட்டுக்கலாம் அடுத்து ஹாஸ் ஃபியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ இது நெகட்டிவ் ஹாஸ் ஷி ஷி ஹாஸ் ஃபியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபியூ அப்படின்னு வெறும் தனியாக வந்திருக்கு ஏ ஃபியூ இல்லை ஸோ அப்போ இது நெகட்டிவ் தான் அடுத்து இங்கே நெக லிட்டில் தனியாக இருக்குது ஸோ அப்போ நெகட்டிவ் ஷோன் இருக்கு ஸோ அப்போ டூ தே போலீஸ் அப்படிங்கிறத அவங்க ப்ளூரலில் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ டூ தே அடுத்து டீச்சர்ஸ் மஸ்ட் ஹாவ் அ லிட்டில் பேஷன்ஸ் ஸோ மஸ்ட் ஹாவ் அப்படின்னு இருக்கா ஸோ மஸ்ட் தான் இங்கே இங்கே நம்ம போடணும் ஸோ மஸ்ட் ஹாவ் அ பாசிட்டிவ் ஸோ அப்போ மஸ்டின்ட் தே டீச்சர்ஸ்ங்கிறது ப்ளூரல் மஸ்டின்ட் தே அடுத்து தேர் ஆர் அஸ் வெரி ஃபியூ ஸோ அப்போ நெகட்டிவ் ஃபியூன்னு மட்டும் தனியாக இருக்குது ஸோ நெகட்டிவ் ஆறுங்கிறத வச்சு போடணும் ஸோ ஆர் 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 தேர் ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் போடணும் புரிஞ்சிச்சா ஓகே ஹாவ் இந்த இந்த ஹாவ் இதெல்லாம் வச்சு எப்படி போடுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே என்னது <laughs> முன்னாடியே <laughs> போடணும் ஹாஸுக்கு டஸ்ஸுன்னு போடணும் ஹேஸுங்கிறது மெயின் வபா வந்துச்சுன்னா ஹேஸுங்கிறது மெயின் வபா வந்துச்சுன்னா டஸ்ஸுன்னு போடணும் அடுத்து ஹேடுங்கிறது மெயின் வபா வந்துச்சுன்னா டிட்டுன்னு போடணும் இது ஒரு பாயிண்ட் இது வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக இங்கே அந்த பாயிண்ட் தான் கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே ஒரு பாயிண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் பிவப் வந்து மெயின் வபா யூஸ் பண்ணும்போது அதே பிவப் யூஸ் பண்ணணும்னு ஓகேவா இங்கேயும் அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க பிவப் மெயின் வபா வந்ததுன்னா அந்த பிவப் வச்சு தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஏன்னா பிவப் ஹெல்பிங் வபா வரும் மெயின் வபா வரும் அண்ட் இந்த ஹச் வபுமே ஹெல்பிங் வபாவும் வரும் மெயின் வபா வரும் பட் அதை நம்ம டூ டிட் டிஸ் டூ டிட் டஸ் வச்சு தான் போடணும் ஓகேவா அதை தனியாக ஹேவிண்ட் ஹசிண்ட் அப்படி போடக்கூடாது சரியா ஹச் வபு ஹெல்பிங் வபா வரும்போது மட்டும் அந்த ஹச் வபை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா நான் என்னது ஹெல்பிங் வேர்ப்னா என்ன மெயின் வேர்ப்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து பேசிக் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க சரி அதில் வந்து நான் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இதில் பார்க்கக்கூடிய இந்த இதில் இந்த இந்த கொஸ்டினில் பார்க்கக்கூடிய பாயிண்ட் என்ன ஹேவ் அப்படிங்கிறது மெயின் வேர்பா இருக்கு இது ஒரு ப்ளூரல் ஸோ அப்போ நம்ம டூ இது பாசிட்டிவ்ல இருக்கனால டோன்ட்னு போட்டுட்டு டோன்ட் ஐ ஓகேவா டோன்ட் ஐ ஓகேவா டோன்ட் ஐ அடுத்து இங்க இஸ்ங்கிறது பி வேபு தான் சரியா சோ பி வப் வந்து மெயின் வபா வரும்போது நம்ம அந்த பி வபு வச்சே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஹச் வபுக்கு அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது இங்க ஹவின்ட் ஐன்னு போட்டுறாதீங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி ஓகே சரியா என்ன பண்ணணும் ஹச் வர்புக்கு நம்ம டூ டி டஸ் வச்சுதான் பார்க்கணும் ஓகேவா பி வப் மெயின் வபா வரும்போது அந்த பி வபே போட்டுக்கலாம் ஓகே அடுத்து அப்ப இங்க நான் போட்டிருக்கிறது கரெக்டா இந்த இடத்துல போட்டிருக்கிறது கரெக்டா தப்பு தானே மூணாவது பாட்டில் போட்டிருக்கிறது தப்பு அப்ப மூணாவது பாட்டில் என்ன இருக்கணும் ஹேஸ்ங்கிறது மெயின் வபா இருக்கு அது சிங்குலரா புளூரலா சிங்குலர் சோ டஸ் போட்டுட்டேன் டஸ் ஷி ஓகேவா டஸ் ஷி ஓகே அடுத்து இந்த நெகட்டிவா இருக்கிறதுனால டஸ் டஸ் மட்டும் போட்டுக்கிட்டேன் இதை வந்து பாசிட்டிவா போட்டுட்டேன் அடுத்து ஷோ லிட்டில் மஸ்ட் ஹேவ் மற்றதெல்லாம் கரெக்ட் ஓகேவா டூ தே மஸ்ட் இன் தே ஆர் தே ஓகே இந்த மாதிரி 
மிஸ்டேக் விட்டுறாதீங்க ஓகேவா சரி இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடாக ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஸோ அடுத்து எவ்ரிபடி எவ்ரி ஒன் சம்படி சம் ஒன் நோ படி நோ ஒன் எனி படி எனி ஒன் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் சப்ஜெக்ட்ல வந்துச்சுன்னா இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் சப்ஜெக்ட்ல வந்துச்சுன்னா நம்ம பின்னாடி ப்ரோனோன் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் கொஸ்டின் டேக்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோனோன் தேன்னு யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க சம் ஒன் இருக்கு தே எனி ஒன் இருக்கு தே எவ்ரிபடி இருக்கு தே நோ படி இருக்கு தே சரியா இந்த வார்த்தைகளுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம தேங்கிற ப்ரோனோன் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் மற்றபடி நம்ம டேக் எப்படி இது பண்ணுவோம் இது பாசிட்டிவா இருக்கா நெகட்டிவா இருக்கா ஸோ பாசிட்டிவா தான் இருக்கு அப்போ நெகட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் போட்டிருக்கோம் இங்க கால்டுங்கிறது வி டு பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு அதனால டிட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க கேனுங்கிறது ஹெல்பிங் வேர்பு ஸோ அந்த ஹெல்பிங் வேர்பை இங்கே டேக்ல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து லவ்ஸ் அப்படிங்கிறது வேர்ப் ஒன் கூட எஸ்ஆர்இஎஸ் இருக்கு ஸோ அப்போ எஸ்ஆர்இஎஸ் வந்திருக்கு ஸோ அதனால அப்போ இது என்னது இது டஸ்ட் வச்சு போடணும் எவ்ரிபடி லவ்ஸ் மீ ஸோ இந்த இடத்துல டோன்ட் தே கிடையாது ஓகேவா இந்த இடத்துல லவ்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அப்போ டசின்ட் தே தான் நம்ம ஏதாவது இருக்கா சேஞ்சஸ் இருக்கா என்ன குடுத்திருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கோங்கிபடி இந்த வார்த்தைகள் வரும்போது சரியா இந்த வார்த்தைகள் சப்ஜெக்டா வரும்போது இந்த வார்த்தைகள் சப்ஜெக்டா வரும்போது கொஸ்டின் டேக் எப்படி இருக்கணும்னா டூரல் ஹெல்பிங் வேர்பு போடணும் அது பிளஸ் தேங்கிற ப்ரோனோன் போடணும் இப்படிதான் நம்ம கொஸ்டின் டேக் கிரியேட் பண்ணணும் என்னது ஹெல்பிங் வேர்பு ப்ளூரல்ல தான் போடணும் ப்ளூரல் ஓகேவா கொஸ்டின் டேக் கொஸ்டின் டேக் எப்படி இருக்கணும் ஹெல்பிங் வேர்பு இருக்குல்ல அது ப்ளூரல்ல தான் போடணும் சிங்குலர்ல போட்டு வச்சுடாதீங்க ஓகே வேர்பு அதுக்கே இந்த இந்த எவ்ரிபடி அப்படிங்கிறது வேர்பு சிங்குலர் தான் இங்க சிங்குலர் தான் இருக்கும் இங்க சிங்குலர் தான் இது வந்து சிங்குலர் நமக்கு பார்க்க தேவையில்லை இது பாஸ்ட்ங்கிறதுனால இங்க நம்ம பார்க்க மாட்டோம் பட் இது சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வேர்பு அக்ரீம் படி அக்ரிமெண்ட் படி வேர்பு கூட எஸ்ஆர்இஎஸ் தான் வரணும் எவ்ரி ஒன் எவ்ரிபடி இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் வரும்போது பட் அதோட டேக் வந்து ப்ளூரல்ல தான் போடணும் இது ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா டேக் ப்ளூரல்ல தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்க ஏன்னா இப்போ தேன் ப்ளூரல் போடணும் அண்ட் அங்கே ஹெல்பிங் வேர்பு நம்ம இந்த கொஸ்டின் டேக்ல இருக்கக்கூடிய யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹெல்பிங் வேர்பு என்னவா போடணும் ப்ளூரல்ல தான் போடணும் ஸோ அப்போ இங்க லவ்ஸ்ன்னு இருந்தாலும் சரி என்னவா இருந்தாலும் சரி நம்ம ப்ளூரல் தான் போடணும் ஸோ டோன்ட் தே இங்க ஹேஸ்ங்கிறது மெயின் வேர்பு ஹெல்பிங் வேர்பா இருக்கிறதுனால அந்த ஹேஸோட ப்ளூரல் ஃபார்ம் போடுறோம் இங்க ஓகேவா ஸோ ப்ளூரல் ஃபார்ம் போடுறோம் இது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸா நெகட்டிவ் சென்டென்ஸா பாத்தீங்கன்னா இது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் இது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் நோ படி அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு இல்ல அப்ப இது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் தானே இருக்கணும் அதனால இங்க பாசிட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் போட்டிருக்கோம் இது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ்ங்கிறதுனால நெகட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் போட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயம் புரிஞ்சுச்சா ஓகேவா அப்போ இந்த இந்த விஷயம் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி தெரியலன்னா அவன் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா சோ எவ்ரிபடி எவ்ரி ஒன் நோ படி நோ ஒன் நத்திங் சோ நோ நத்திங் கிடையாது அதுக்கு நான் தனியா இங்க கொடுத்துருக்கேன் அடுத்த சென்டென்ஸ் அதுதான் படி சம் ஒன் எவ்ரிபடி நோ படி சம் படி எவ்ரி ஒன் நோ ஒன் சம் ஒன் எனி ஒன் எனி படி இந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்துச்சுன்னா என்னது என்ன பண்ணணும் ப்ளூரல் ஹெல்பிங் போடணும் தேங்கிற ப்ரோனோன் போடணும் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ எவ்ரிபடி ஹேஸ் கம் அப்படின்னா ஹேஸ்ங்கிறது என்னது ஹெல்பிங் வேர்பா இருக்கு அப்போ அதுக்கேத்தாப்ல நம்ம மெயின் வேர்பு இங்க வந்து என்ன போடணும் ஹாவ் போடணுமா 
ஹேவின் போடணுமா இங்க இது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் சோ ஹேவின் இங்க பிளஸ் சிங்குலர்ல இருந்தாலும் இங்க நமக்கு புளூரல்ல தான் போடணும் சோ ஏனா எவ்ரி பாய் எவ்ரி பாய் எவ்ரி பாய் எவ்ரி படி ஓகே 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 எவ்ரி பாய் சரியா இதுல இன்னும் ரெண்டு வார்த்தைகள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த வார்த்தைகள் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பாத்தீங்களா ஈச் எவ்ரிங்கிறதே சேர்த்துக்கோங்க ஈச் எவ்ரி ஈச் எவ்ரிங்கிற வார்த்தையை இதுல சேர்த்துக்கோங்க சரியா அப்ப எவ்ரி பாய் எவ்ரி பாய் இருக்கா சோ எவ்ரி பாய் எவ்ரி வந்தாலும் அதே ரூல் தான் அந்த இதுல எவ்ரி படிக்கு என்ன போட்டோமோ அதே மாதிரியேதான் எவ்ரி பாய் வந்தாலும் ஆஸ் இருந்தா நம்ம இங்க புளூரல் தான் போடணும் இங்க என்ன இது இருந்தாலும் சரி புளூரல் தான் போடணும் அடுத்து நமக்கு இது என்ன போடணும் தே ஹேவிங் தே ப்ரோனோ தே தான் போடணும் அடுத்து நோ படி நோ படிங்கிறது நெகட்டிவ் அப்போ பாசிட்டிவ் கோட்டிங் கொஸ்டின் டேக் போனோம் பாதர்ஸ் அப்படிங்கிறது வேர்ப் ஒன்று கூட எஸ்ஆர்இஎஸ் இருக்கு நம்ம வேர்ப் ஒன் கூட எஸ்ஆர்இஎஸ் சிங்குலராக இருந்தாலுமே இந்த வேர்ப் சிங்குலராக இருந்தாலும் இங்கே நம்ம ப்ளூரலில் தான் போடணும் ஸோ அப்போ மெயின் வேர்ப் இருக்கனால நம்ம டூ யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மெயின் வேர்ப் வந்து இருக்கிறதுனால டூ யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏன் டஸ் போடலை சிங்குலர் இருந்தாலும் நம்ம இங்கே ப்ளூரல் தான் எடுக்கணும் டூ தே இதான் அடுத்து வான்ஸ்ங்கிறது மெயின் வேர்ப் டஸ்ஸுன்னு யூஸ் பண்ணக்கூடாது டூன் தான் யூஸ் பண்ணணும் ப்ளூரல் என்னது <laughs> பாசிட்டிவ் இருந்தால் நெகட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் பண்ணணும் அரிண்டு தே ஓகேவா சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க அடுத்து ஹேஸ் டோலன் இது வந்து ஹெல்பிங் வேர்பு ஸோ ஹேஸ்ன்னு இருக்கு ஸோ அப்போ இங்கே வந்து எப்படின்னு வரும் ஹேவன் வரும் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸோ நெகட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் போட்டுக்கலாம் சம்படின்னு இருக்கிறத தேன்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா அப்போ இது புரிஞ்சிச்சா ஹவின்ட் தே டூ தே டோன்ட் தே அரிண்ட் தே ஹவின்ட் தே ஓகேவா ஓகே ஓகேவா சரி இப்ப அடுத்து இது சம்திங் எனிங் இந்த மாதிரி வந்து வார்த்தைகள் வந்துச்சுன்னா அதாவது உயிரற்ற அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி சம்திங் எனிங் இப்ப வந்து சம்படி சம் ஒன் நோ படி நோ ஒன் எனிபடி எனி ஒன் அந்த வார்த்தைகள் பார்த்தோம் இப்ப சம்திங் இந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்துச்சுன்னா ஓகேவா சம்படி சம்திங் எனிங் நத்திங் அண்ட் எல்லாம் அன்கவுண்டபிள் நோன்ஸ் ஓகேவா இது ஒரு இந்த பாயிண்ட்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல சம்திங் anything nothing apro ella all uncountable nouns okay va ella uncountable nouns uncountable nouns ku eppadi nama question tag form pandradha appdin pathina onnu illa idukku singular verb da varanum singular verb da varanum அதே மாதிரி இட்டுங்கிற ப்ரோனோன் போடணும் சிங்குலர் வேர்பு பிளஸ் இட்டுங்கிற ப்ரோனோன் போடணும் கொஸ்டின் டேக்ல எப்படி இருக்கணும் அங்க ப்ளூரல் வேர்பு பிளஸ் டே போடணும் இங்க சிங்குலர் வேர்பு பிளஸ் இட்டு போடணும் புரிஞ்சுச்சா ப்ளூரல் வேர்ப் பிளஸ் தே எதுக்கு போடணும் சம்படி சம் ஒன் நோ படி நோ ஒன் ஈச் எவ்ரி அந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் ப்ளூரல் வேர்ப் தேங்கிறது போடணும் சம்திங் எனிங் எல்லா அன்கவுண்டபிள் நோன்ஸுக்கும் என்ன போடணும் சிங்குலர் வேர்ப் இட்டு போடணும் அப்ப இங்க என்ன இது இருந்தாலும் சரி நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது இங்க என்னதான் போடணும் சிங்குலர் தான் போடணும் ஸோ அப்போ சம்திங் இஸ்ன்னு இருக்கா அப்போ இங்கே இஸ்ன் தான் போடணும் பாசிட்டிவ் இருக்கா நெகட்டிவ் இருக்கா என்ன பாசிட்டிவ் இருக்குது ஸோ நெகட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் போட்டுக்கலாம் சம்திங் இருந்ததுன்னா இட்டுங்கிற ப்ரோனோன் போடணும் அடுத்து அதே மாதிரியே தான் இங்கேயும் இஸ் இட் இட் ஓகேவா இஸ் இன் இட் அடுத்து இங்கே ஹேஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ பாசிட்டிவில் இருக்குது ஸோ நெகட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் போட்டுக்கலாம் ஹேஸ் இன் சிங்குலர் போட்டிருக்கேன் சரியா இங்கே போட்டு ஹேவின் போட்டுறக்கூடாது ஓகே த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது அன்கவுண்டபுள் நவுன் அன்கவுண்டபுள் நவுன் ஓகேவா இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது அன்கவுண்டபுள் நவுன் ஸோ அப்போ ஹேஸ் இன் இட் அடுத்து என்சாண்டடுங்கிறது வி டு டிட் டிடின்ட் இட் டிடின்ட் இட் அடுத்து இஸ் நெகட்டிவ் ஸோ இஸ் இட் இதான் ஓகேவா சரியா அப்போ இந்த இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சா ஓகே அடுத்து அடுத்து பாருங்க இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்லேயே பாசிட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன போடணும் நெகட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா என்னது கட்டளை வாக்கியம் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஓகேவா ஓகே அதுவே பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் வில் யூ தான் போடணும் ஓகேவா ஸோ ஒன்றும் இல்லை
ஓகே பாசிட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் இருந்ததுன்னா போத் வில்யூவும் போடலாம் ஓன்டிவும் போடலாம் பாசிட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸா இருந்துச்சுன்னா வில்யூவும் போடலாம் ஓன்டிவும் போடலாம் நெகட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வில்யூ மட்டும்தான் போடணும் வில்யூ மட்டும்தான் போடணும் புரிஞ்சுச்சா இங்க நம்ம இதை இப்படி இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல மட்டும் இந்த ஒரு லாஜிக் இந்த ஒரு இது உண்டு பாசிட்டிவா பாசிட்டிவா இருந்தாலும் சரி இங்க நம்ம பாசிட்டிவ் போடலாம் இது பாசிட்டிவா இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவ் போடலாம் இந்த இம்பரேட்டிவ்ல மட்டும் இப்படி உண்டு ஓகேவா சரியா சுவிட்ச் ஆஃப் த லைட்ஸ் வில்யூ நீ அமத்துவியா நீ அமத்த மாட்டியா ரெண்டுமே கேட்கலாம் சரியா அமத்துவியா அமத்த மாட்டியா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கறது சரியா அப்போ ரெண்டும் வரலாம் வில் யூ வரலாம் ஓன் டியூ வரலாம் பிளீஸ் ஹெல்ப் மீ வில் யூ வில் யூ பிளீஸ் ஹெல்ப் மீ ஓன் டியூ பிளீஸ் ஹெல்ப் மீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு கேட்போல இது வந்து நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டியா இது நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணவியா ஓகேவா வில் யூ கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது கொஸ்டின் டேக்னால என்னது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதா நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவியா மாட்டியா நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவியா இல்லையா அப்படின்னு கேட்போல அதுதான் என்னது அது பாசிட்டிவா இருந்தாலும் நெகட்டிவா இருந்தாலும் இங்க கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு நீங்க வந்து சென்டென்ஸ்ல பாத்துட்டாலே அதோட கொஸ்டின் டாக் என்ன இருக்கணும் ஷால்வின் இருக்கணும் ஷால்வின் இருக்கணும் ஓகேவா அடுத்து லெட் ஹிம் லெட் ஹர் லெட் தம் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் இருந்துச்சுன்னா வில் யூன் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஓகே வில் யூன் யூஸ் பண்ணணும் அஸ்ங்கிறது என்னது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இருந்தனா இங்க நம்ம விங்கிற இது விங்கிறதும் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தான் விங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ப்ரோனம் தான் அஸ்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தான் ஸோ அதனால அசுக்கு நம்ம வி யூஸ் பண்ணோம் ஷால் ஏன் இங்க வில் வி வில் வி வராதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வராது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கு வில் ஆர் ஷேல் இல்ல ஷேல் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வந்தாலே வில் ஆர் ஷேல் இல்ல ஷேல் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதனாலதான் நம்ம இங்க வீக்கு ஷேலுன்னு போட்டிருக்கோம் இங்க பாருங்க Him, third person, her, third person, them, அப்படிங்கிறது தேர்ட் பர்சன் இங்க எல்லாமே தேர்ட் பர்சன் வந்திருக்கா அதனால நம்ம இங்க என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் வில் யூ செகண்ட் பர்சன் ப்ரோனோன் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் தேர்ட் பர்சன் ப்ரோனோனுக்கு செகண்ட் பர்சன் ப்ரோனோன் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் லெட் ஹிம் லெட் ஹர் லெட் தர் அப்படிங்கிற தேர்ட் பர்சன் வரும்போது இங்க செகண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் செகண்ட் வில் யூ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அப்போ லெட்டர்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா லெட்டர்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லெட்டர்ஸ்க்கு என்னது மத்த எது வந்தாலும் வில் யூ போட்டுக்கோங்க ஓகேவா வில் யூ வில் யூ பாசிட்டிவா இருந்தாலும் நெகட்டிவா இருந்தாலும் அதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது இங்க வந்து லெட் மீ லெட் ஹெர் லெட் ஹிம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா வில் யூ அப்படிதான் போடணும் சரியா வில் யூ ஆ மீங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா சரியா இங்க வந்து மீ இருக்கே அப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தானே அப்ப வந்து நான் வந்து ஷால் வி அப்படி போடலாமா நான் அப்படி போடக்கூடாது சரியா இது ஆப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் இங்க வந்து லெட் மீயும் சேர்த்துக்கோங்க ஓகேவா லெட் மீயும் சேர்த்துக்கோங்க இதுல ஓகே இது எப்படின்னா இன்னொரு தடவை உங்களுக்கு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் லெட்டஸ் அப்படிங்கிறது என்னது லெட்டஸ் பார்ட்டி நாம பார்ட்டி பண்ணுவோம் நாம ஹோலி கொண்டாடுவோம் ஹோலி விளையாடுவோம் சப்போஸ் ஷால்வி இங்கேயும் நாமள தான் வரும் இங்க இங்கேயும் நம்மள தான் சொல்லுது சரியா நம்மள சேர்த்து வரும்போது அந்த விங்கிறத கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஷால்வி அப்படிங்கிறது வரும் அதே இங்க பாருங்க லெட் மீ டாக் டு ஹெர் லெட் ஹெர் டான்ஸ் அப்ப இந்த இடத்துல யூங்கிற சப்ஜெக்ட் மறைஞ்சு வந்திருக்கு யூ லெட் மீ டாக் டு ஹெர் நீ என்ன விடு நீ என்ன அவ கிட்ட பேசுறதுக்கு விடு நீ என்ன அவ கூட ஆடுறதுக்கு அவ கூட என்ன டான்ஸ் ஆட விடு இப்ப நம்ம கிட்ட முன்னாடி இருக்கிறவங்க கிட்ட கேட்கற மாதிரி வரும் சரியா இந்த வார்த்தைகளை வாசிச்சு பாரு சொல்லி பாருங்க நமக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க கிட்ட கேட்கற மாதிரி வரும் என்ன டான்ஸ் பண்ண விடு என்ன அவ கூட பேச விடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடி ஒரு செகண்ட் பர்சன் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட சொல்ற மாதிரி வரும் சோ அந்த டைம்ல நம்ம வில் யூ யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அப்ப சிம்பிள் நீங்க இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்க போதும் லெட்டஸ்க்கு ஷால்தி மத்த எது வந்தாலும் நம்ம புரிஞ்சுக்கோங்க 
அடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இதெல்லாம் சப்ஜெக்டா வரும்போது நம்ம அந்த தேர் ஒன் இட் தேங்கிறத யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு பாக்கலாமா இங்க பாருங்க தேருங்கிறது வந்திருக்கு சோ நம்ம தேர் போட்டுட்டோம் ஒன்னுங்கிறது வந்திருக்கு ஒன் வச்சு போட்டோம் திஸ்ன்னு வந்திருக்கா இட் போடணும் தீஸுக்கு தே போடுறோம் திஸ்க்கும் தேட்டுக்கும் இட்டு தீஸுக்கும் தோசுக்கும் தே ஓகேவா இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்செக்டிவாவும் வரும் ப்ரோனோனாவும் வரும் தேட்டுங்கிறதும் அப்செக்டிவாவும் வரும் ப்ரோனோனாவும் வரும் ஓகேவா இப்ப பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் பாய் இன்னொன்னு திஸ் இஸ் மை பென் திஸ் பாய் இஸ் குட் இப்படி எழுதுறோம்னா இங்க திஸ்ங்கிறது என்னவா வந்திருக்கு அப்ஜெக்டிவா வந்திருக்கு இந்த பையன் இந்த அப்படிங்கிற மீனிங்ல வந்ததுன்னா அது அப்ஜெக்டிவ் இது இது என்னுடைய பெண் இது அப்படிங்கிற மீனிங் வந்துச்சுன்னா அது ப்ரோனோன் இதுங்கிற மீனிங் வந்துச்சுன்னா ப்ரோனோன் இந்த அப்படிங்கிற மீனிங் வந்துச்சுன்னா அது என்னது அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா இந்த அப்படிங்கிற மீனிங் வந்துச்சுன்னா அது அப்ஜெக்டிவ் அதே மாதிரியே தான் இதுவும் That அந்த அப்படின்னு வந்ததுன்னா அப்ஜெக்டிவ் அது அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ப்ரோனோம் தட் இஸ் மை பெண் அது என்னுடைய பெண் அப்படின்னா அது ப்ரோனோம் ஓகேவா தட் இஸ் மை பெண் அது என்னோ அது வந்து ப்ரோனோன்ல வருது அப்போ இது சப்ஜெக்டா வருது ப்ரோனோன் அடுத்து தட் பாய்ஸ் குட் பாய் குட் தட் பாய்ஸ் குட் அப்படின்னா அப்ப இங்க அந்த அப்ப இது என்னது அப்செக்டிவ் இந்த வித்தியாசம் இந்த நாலு வித்தியாசமும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த நாலு வித்தியாசத்தை வச்சுதான் நம்ம இங்க போட போறோம் அப்ப திஸ் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்டா வரும்போது தீஸ் அப்படிங்கிறதும் திஸ்ங்கிறது தீஸும் தீஸ் தோசும் அதே மாதிரி தான் தீஸ்ங்கிறது இவைகள் தோஸ் அப்படிங்கிறது அவைகள் தீஸ் அப்படிங்கிறது என்னது இவைகள் தோஸ் அப்படிங்கிறது அவைகள் ஓகேவா அப்ப தீஸ் அப்படிங்கிறது இங்க ப்ரோனோனா வந்திருக்கு ஓகேவா இவைகள் இல்ல தீஸ் பென்ஸ் தீஸ் பென்ஸ் ஆர் மை பென்ஸ் அப்ப அங்க அப்ஜெக்டிவ் ஆகும் இங்க ப்ரோனோனா இருக்கு அப்ப இங்க சப்ஜெக்டா தான் இருக்கு திஸ் தீஸ் இதெல்லாம் சப்ஜெக்டா இருக்கிறதுனால அதுக்கு நம்ம எப்படி வந்து இங்க ப்ரோனோன் எழுதணும் இட் தே அப்படின்னு எழுதணும் அதே இங்க பாருங்க ஒன் பாய் இங்க அப்செக்டிவா இருக்கு ஒன் அப்படிங்கிறது அப்செக்டிவா இருக்கு ஸோ அப்போ இங்க ஒன் பாய் ஸோ அந்த பாய பொறுத்து தான் ப்ரோனோன் போடணும் இப்போ இது புரியுதா உங்களுக்கு எனக்கு தெரியல ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை சரியா இது மட்டும் நல்லா கவனிங்க என்னது ஒன்னு திஸ்ஸு தீஸு இங்க கொடுத்துருக்க வார்த்தைகள் எல்லாம் தேர் தேர மட்டும் விட்டுருங்க தேர் இங்க தேவையில்லை தேர் மட்டும் தேர் வந்து ப்ரோனோனா மட்டும் தான் வரும் சரியா ஓகே இந்த ஒன் திஸ் தேட் ஒன் திஸ் தேட் தீஸ் தோஸ் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் அப்ஜெக்டிவா வருதா ப்ரோனோனா வருதான்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ஜெக்டிவா வந்துச்சுன்னா அதுக்கு அப்ஜெக்டிவா வந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பா பக்கத்துல ஒரு நவுன் இருக்கும் கேலுங்கிற நவுன் இருக்கு பேக்ஸுங்கிற நவுன் இருக்கு ஸோ நவுன் இருக்கு அப்போ அந்த நவுனை பொறுத்து தான் நம்ம பின்னாடி ப்ரோனோன் போடணும் ஓகேவா நவுனை பொறுத்து தான் ப்ரோனோன் போடணும் அப்போ இங்கே பாருங்களேன் அதனால தான் இங்கே இந்த பாய்ங்கிற நவுன் இருக்கு ஸோ அதனால தான் இது பாசிட்டிவ் சென்டன்ஸ் கான்ட்னு போட்டாங்க பாய் என்னது ஒரு பையனை குறிக்குது ஸோ அப்போ ஹீ போடணும் கேலுங்க இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் திஸ்ங்கிறது அப்ஜெக்டிவா வந்திருக்கு கேலுங்கிறது தான் நவுனு அப்போ அந்த கேலை பொறுத்து தான் நம்ம இங்கே ப்ரோனோன் போடணும் ஸோ ஆல்வேஸ் லவ்ஸ் லவ்ஸுங்கிறது வேர்பு கூட எஸ்ஆர்இஎஸ் இருக்கு ப்ளூ சிங்குலர் ஸோ அதனால டஸ்ன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் நெகட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் போடணும் டசின்ட்டு போட்டுட்டு திஸ்ஸுக்கு ஏத்தாப்பில் இட்டுன்னு போட்டுருக்கூடாது இந்த இடத்துல என்னது இது வந்து அப்ஜெக்டிவாக வந்திருக்கு ஸோ அந்த கேலை பொறுத்து தான் போடணும் ஷீன் போட்டுக்கணும் அப்புறம் இங்கே பேக்ஸ் பொறுத்து தான் ப்ரோனோன் போடணும் ஏன்னா இது தீஸுங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் இந்த பேக்குகள் ஓகேவா இந்த பேக்குகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய பேக்குகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அப்போ இது அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் அது பேக்ஸ் பொறுத்துனா பேக்ஸுங்கிறது ப்ளூரல் ஸோ தேன்னு
சென்டென்ஸில் தேருக்கு தேர் போடணும் ஒன்னுங்கிறது சப்ஜெக்டாக வந்திருக்கு திஸ்ஸுங்கிறது ஒரு ப்ரோனோன் சப்ஜெக்டாக வந்திருக்கு தீஸுங்கிறது ப்ரோனோன் சப்ஜெக்டாக வந்திருக்கு அப்போ இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் சப்ஜெக்டாக வரும்போது அதுக்கு ப்ரோனோன் எப்படி போடணும்னு பார்த்துக்கோங்க சரியா அதுக்கு ப்ரோனோன் எப்படி போடணும் அப்ஜெக்டிவாக வரும்போது அதுக்கு ப்ரோனோன் பக்கத்தில் இருக்க நவுனு படி போடுவோம் பட் அது ப்ரோ அதுவே சப்ஜெக்டாக வரும்போது சரி அதாவது அதுவே ப்ரோனோனாக வரும்போது அப்ஜெக்டிவாக வரும்போது என்ன பண்ணணும் அப்ஜெக்டிவாக வரும்போது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நவுனை பார்த்து போடணும் அதே ப்ரோனோனாக வரும்போது சப்ஜெக்டில் இருக்கும்போது அதுவே சப்ஜெக்டாக வரும்போது ஒன்னுங்கிறதே சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா அந்த ஒன்னுங்கிற ப்ரோனோனை பின்னாடி போடணும் திஸ்ஸுங்கிறதே சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா இட்டுங்கிற ப்ரோனோன் போடணும் தீஸுங்கிறது சப்ஜெக்டில் வந்துச்சுன்னா தேங்கிறது போடணும் ஓகேவா தேங்கிறது போடணும் ஓகேவா திஸ்ஸுக்கு தேட்டுக்கு இட்டு போடணும் தீஸுக்கு தோசுக்கு ப்ரோனோனா வரும்போது தேங்கிறது போடணும் கொஸ்டின் டாக்ல கொஸ்டின் டாக்ல எப்படி போடணும்னு புரிஞ்சிச்சா ஓகேவா அண்ட் எதெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ் எதெல்லாம் இதுன்னு பார்த்தோம் தனியா வந்துச்சுன்னா அது ப்ரோனோன் கூட ஒரு நவுன் கூட வந்துச்சுன்னா அது அப்ஜெக்டிவ் இந்த இது அந்த அது இவைகள் அவைகள் ஓகேவா இந்த பேகுகள் அந்த பேகுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இந்த பைகள் அந்த பைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகே சரியா அப்போ இதுல நீங்க தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது இந்த ஒரு விஷயம் தான் இந்த கா இந்த இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க நான் கொடுத்துருக்க இந்த பேஜ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த பேஜ் நீங்க அந்த நவுன் படி போட்டுடலாம் ஓகேவா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நவுன் படி போட்டுடலாம் அப்ப இங்க என்னது தேருக்கு தேரு ஒன்னுக்கு ஒன்னு திஸ்ஸுக்கு இத்து திஸ் ஆர் தோஸுக்கு தே திஸ் ஆர் தேட்டுக்கு இந்த இடத்துல தேட்டு சேர்த்துக்கோங்க திஸ் ஆர் தேட்டுக்கு இட்டு திஸ் ஆர் தோசுக்கு தே புரிஞ்சிச்சா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்போ அப்ஜெக்டிவா வரும்போது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நவுன் படி தான் போடணும் நவுன் இங்க வந்து பாய்ங்கிறதுனால ஷீன் போட்டோம் கேலுங்கிறதுனால ஷீன் போட்டோம் பேக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால புளூரல்ங்கிறதுனால தே போட்டோம் ஓகேவா அவைகள் அவைகள் ஒன் திஸ் தேட் தீஸ் தோஸ் புரிஞ்சிச்சா ஓகே அப்போ இங்க பாருங்க இதை நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாத்துக்கலாமா திஸ் சப்ஜெக்டா வந்திருக்கு that subject ah vandirukku those subject ah vandirukku that boy adjective so idu noun such abingiradhu such a boy such a debutant idukku na solren idu vandu or exception that abingiradhu subject ah vandirukku appo subject ah this ingiradhu subject ah vanduchuna it podrom that ingiradhu subject ah vanduchuna it podrom those ingiradhu subject ah vanduchuna they podrom that boy அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா பாய் வச்சு தான் போடணும் ஷீன் போடுறோம் தேட்டுங்கிறது தட் இஸ் மை நீஸ் அவள் இங்க வந்து ஒரு பெண்ணை குறிக்குமா பின்னாடி வருவது சப்ஜெக்டை பத்தி பேசுமா அப்ப இங்க வந்து அந்த நீஸ வச்சு தான் சொல்றாங்க ஸோ அப்போ என்ன போடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேட் திஸ் ஓகே இங்க வந்து ஓகேவா நம்ம ஒன்றும் இல்லை இந்த தேட்டுக்கு மட்டும் தேட்டுக்கு மட்டும் ஒரு கன்சிடரேஷன் உண்டு ஓகேவா தேட்டுக்கு மட்டும் என்னன்னா தேட்டு வந்த உடனே அப்படி இங்கே இட்டு போட்டுறக்கூடாது சரியா திஸ்ஸுக்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம இட்டு போட்டுக்கலாம் திஸ் இது அப்படிங்கிறது இட்டு போட்டுக்கலாம் இங்கே தேட்டுங்கிறது வரும்போது சப்ஜெக்டாக வரும்போது என்ன பண்ணணும்னா பின்னாடி வர்ற இந்த இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இதை பார்க்கணும் சரியா இதை வந்து நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்னு சொல்லலாம் சரியா பின்னாடி வர்றது சப்ஜெக்டை பற்றி பேசும் That அப்படிங்கிறதும் பின்னாடி வரது சப்ஜெக்டை பத்தி பேசும் திஸ் அப்படின்னாலும் பின்னாடி வரது சப்ஜெக்டை பத்தி பேசும் அப்போ இந்த மிஸ்டேக் மிஸ்டேக்கை குறிக்கிறதுனால இங்க நம்ம அது வந்து ஒரு உயிர் இல்லாத பொருள் ஸோ இட்டு போட்டுட்டோம் பட் இங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்மளால இட்டு போட முடியுமா இங்க எனக்கு நீஸ்ன்னு இருக்கு இந்த இதுல இட்டு போட முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போடக்கூடாது ஓகேவா இதெல்லாம் தான் ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்னும் இல்லை இதை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம ஏன்னா இந்த இந்த விஷயம் இந்த இது இந்த ப்ரோனோன் வச்சு அப்ஜெக்டிவ் வச்சு பார்க்குறது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நம்ம என்ன பார்த்தோம் திஸ்ஸுங்கிறது சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா இட்டுன்னு யூஸ் பண்ணணும் எனக்கு சரி தான் தேட்டுங்கிறதும் சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா நான் பின்னாடி ஒரு தடவை இது செக் பண்ணிக்கிறேன் சரியா பின்னாடி என்ன வருது ஒரு மனுஷனை குறிக்கிறாங்களா ஒரு இல்லை ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை குறிக்கிறாங்களான் அப்படி பார்க்கணும் இங்கே எனக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை குறிக்கிறாங்க ஒரு மனுஷங்களை குறிக்கிறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல நான் இட்டு போட்டேன்னா எனக்கு தப்பாயிரும் சப்போ ஹீ போடணும் ஓகேவா ப்ரோனோன் என்ன போடணும் ஹீ ஹீ போடணும் தோஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு உயிர் இல்லாத பொருள் சரியா அப்போ இந்த இடத்துல தேன்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இங்க வந்து தேன் போட்டுக்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸா இருந்தாலும் சரி இது வந்து உயிர் இல்லா உயிர் இருந்தாலும் இல்லாததும் நமக்கு தேங்கிறது தான் வரும் சரியா ப்ராப்ளம்ஸ் இது உயிர் இல்லாதது தே போட்டாலும் கரெக்ட் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உயிர் உயிர் உள்ளது இதுக்கு தே போட்டாலும் க
இந்த இடத்துல நீங்க என்னைக்குமே வந்து சொல்லி பாருங்க திஸ் இஸ் மை பாய் உயிருள்ள பொருள் வந்து நம்ம போட மாட்டோம் திஸ்க்கு வந்து உயிருள்ள பொருள் போட மாட்டோம் ஆனா தேட்டுக்கு உயிருள்ளதும் போடுவோம் உயிர் இல்லாததும் போடுவோம் தேட் இஸ் மை பென் அது என்னுடைய பென் இல்ல தட் வாஸ் மை பாய் அவன் என்னோட பையன் சரியா என்னோட ஸ்டூடெண்ட் அவ வந்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தேட் ஓகே அந்த தேட் யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா இந்த இடத்துல பின்னாடி வர்றது ஏதோ அதை பொறுத்து போடுவோம் சிம்பிள் பின்னாடி உயிர் உள்ளது இருந்துச்சுன்னா ஹி உயிர் இல்லாதது இருந்துச்சுன்னா இட் அவ்வளவுதான் உயிர் இல்லாதது இருக்கு இட் உயிர் இருக்கிறது இருக்கு ஹி அடுத்து இங்கேயும் மை நீஸ்ங்கிறது உயிர் இருக்கிறது ஸோ அதனால அது ஒரு நீஸ்ங்கிறது ஒரு பெண் ஷி போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம டேக் படி இஸ் இஸ்ன்னு இருக்கு இசின் வாசன் இருக்கு வசின் வேரன் இருக்கு வேரின் பாய் ஹேஸ் தேட் பாய் பாய பொறுத்து போடணும் ஸோ அப்போ ஹீ போட்டுட்டு ஹேஸ் இன்ட் அடுத்து சச் அ டிபண்டன்ட் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வரும்போது சச் அ டிபண்டன் மீன்ஸ் இது ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு ஃபீமேல் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபீமேல் வந்து டெபட்டன்டி அப்படின்னா இந்த ஈ ஈங்கிறது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா ஒரு மீ ஃபீமேலை குறிக்கும் சரியா ஃபீமேல் பர்ஃபார்மர் டெபர்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஈ சேர்த்துக்கோங்க ஃபீமேல் பர்ஃபார்மரை குறிக்குது ஓகேவா ஃபீமேல் பர்ஃபார்மர் குறிக்குது அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க சச் அ டிபர்டன்ட் அப்போ இங்கே என்ன போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்லுக்கு ஏத்தாப்புல ஓன்ட் போட்டுக்கிறோம் ஸோ இது ஃபீமேல தானே குறிக்கும் அதனால ஷீ போட்டுக்கிறோம் சச்ச டெபர்டன்ட் இந்த டெபர்டன்ட்ங்கிறது ஃபீமேல குறிக்கும் அதனால ஷீன் போட்டுக்கிறோம் புரிஞ்சிச்சா ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குது ஓகே அந்த வார்த்தைகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபர்டன்ட் கான்ஃபிடென்ட் ஓகே பெனிஃபிஷியரி ஃபியான்சி ஜென்ட்ரி ரிக்கர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரௌனவுன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஓகேவா இப்போதைக்கு இந்த இது நமக்கு இதுல இந்த இதுல கான்செப்ட் என்னன்னா இங்க பேக வச்சு சொன்னதுனால நான் இட்டு போட்டுக்கிட்டேன் இதே இங்க ஒரு பேர்சனை சொல்லும் போது இங்க வந்து அந்த பேர்சனை அப்படிதான் போடணும் ஓகேவா அப்ப பேர்சன் அந்த இடத்துல என்ன மீன் பண்ண வருது அப்படிங்கறத சொல்லணும் அப்போ யுவர் புக்ஸ்ன்னு இருக்கு ஸோ புக்ஸ் போட்டாலும் சரி இங்க பர்சன் வந்தாலும் சரி நமக்கு தே தான் வரும் அண்ட் அந்த சிங்குலர்ல மட்டும் தான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் புரிஞ்சிச்சா ஓகே இந்த கான்செப்டை மட்டும் நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஒரு தடவை சொல்லிட்டுமா ஏன்னா வந்து இது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு இதுல வந்து நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கணும் அதனாலதான் ஓகே என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் ஒன் திஸ் தேட் தீஸ் தோஸ் இதெல்லாம் அப்ஜெக்டிவா வரும்போது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நவுனை பொறுத்து நம்ம கொஸ்டின் டேக் போட்டுரும் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நவுனை பொறுத்து கொஸ்டின் டேக் போட்டுரும் அதே இதெல்லாம் எதுவா இதுவே ப்ரோனோனா வரும்போது சப்ஜெக்ட்ல வரும்போது அதை வந்து டம்மி சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க சரியா இதெல்லாம் திஸ் தேட் தீஸ் தோஸ் எல்லாம் சப்ஜெக்ட்ல வரும்போது டம்மி சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ அதுக்கு என்ன பார்த்தோம் இதுலயே போட்டலாமா பின்னாடி உயிர் இல்லாத பொருள் நான் லிவிங் திங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இட்டு திஸ்ஸுக்கு பின்னாடி லிவிங் திங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த லிவிங் திங்ஸ் மேலா ஃபீமேலா அது பொறுத்து போடணும் ஹீயா ஷியா அப்படின்னு போடணும் ஆனா பெண்ணா அப்படிங்கிறது போடணும் அடுத்து தேட்டுக்கு பின்னாடி அப்படிதான் தேட்டுக்கு பின்னாடியும் நான் லிவிங் திங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இட்டு போட்டுக்கலாம் அதே தேட்டுக்கு பின்னாடி லிவிங் இருந்துச்சுன்னா ஷீ அல்லது ஷீ போட்டுக்கணும் புரிஞ்சுச்சா புரிஞ்சுச்சா அதே மாதிரி தீஸ் தோஸ் இதுக்கு பின்னாடியும் அதே மாதிரியே தான் லிவிங் இருந்துச்சுனாலும் சரி நான் லிவிங் இருந்தாலும் சரி தே தான் வரும் இதுக்கு பின்னாடி லிவிங் இருந்தாலும் சரி பின்னால் வருவதுனா இப்படி வரணும் புரிஞ்சிச்சா இந்த மாதிரி இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கான் பின்னாடி திஸ் இந்த ஹெல்பிங் வேர்பு இந்த மாதிரி பின்னாடி வர்றது காம்ப்ளிமெண்ட் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து இந்த முன்னாடி வர இது வந்து டம்மி சப்ஜெக்ட் ஒரிஜினல் சப்ஜெக்ட் பின்னாடி தான் இருக்கும் சரியா காம்ப்ளிமெண்ட்னு வேண்டாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஒரிஜினல் சப்ஜெக்டே பின்னாடி தான் இருக்கு எனக்கு இந்த மை மை நீஸ் தான் ஒரிஜினல் சப்ஜெக்ட் இந்த தேட் திஸ் தோஸ் இதெல்லாம் வந்து டம்மி சப்ஜெக்ட் தேர் இதெல்லாம் டம்மி சப்ஜெக்ட் அப்போ ஒரிஜினல் சப்ஜெக்ட் எனக்கு பின்னாடி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால அந்த பின்னாடி வர்றது லிவிங் திங்ஸா நான் லிவிங் திங்ஸா பார்த்துட்டு தான் போடணும் தேன் போட்டுக்கணும் 
மேலப்படி <laughs> அது ப்ரோனோனா வரும்போது அது சப்ஜெக்டா வரும்போது தான் நீங்க கொஞ்சம் கவனமா பார்க்கணும் சப்ஜெக்டா வரும்போது பின்னாடி வரது பின்னாடி வரது தான் ஒரிஜினல் சப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் டம்மி சப்ஜெக்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பின்னாடி வரது யுவர் பேக் தான் எங்க ஒரிஜினல் சப்ஜெக்ட் பேக்ங்கிறது உயிர் இல்லாத பொருள் அதனால நான் இட்டு போட்டுக்கிறேன் புக்ஸ் அப்படிங்கிறது உயிர் இல்லாத பொருள் சுத்தே ஆனா இங்க பாருங்க இங்க மை நீஸ் அப்படிங்கிறது உயிருள்ள பொருள் சோ அதனால அந்த நீஸ்ங்கிறது ஆனா பெண்ணா பெண் சோ அதனால ஷீ போட்டுக்கிட்டேன் இங்க மை ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது உயிருள்ள பொருள் சோ ஆனா பெண்ணான்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஹீயும் போடலாம் ஷீயும் போடலாம் சரியா உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ல எது இருக்கோ அதை படி நம்ம போட்டுக்கலாம் புரிஞ்சுச்சா ஓகே அப்ப இங்க என்ன சொல்ல வரும்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரியா அடுத்து வந்து கலெக்டிவ் நோம்ஸ் சில டைம் வந்து டீம் ஆர்மி ஜூரி கமிட்டி இந்த வார்த்தைகள்லாம் சப்ஜெக்டா வரும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல அவங்க எல்லாம் இது வந்து கலெக்டிவ் நோன்ஸ் சொல்லுவாங்க கலெக்டிவ் நோன்னா ஒண்ணும் இல்ல இது வந்து சில டைம் சிங்குலரா வரும் புளூரலா வரும் ஒண்ணும் இல்ல இவங்க டீம் ஆர்மி இதெல்லாம் இருக்குல்ல இவங்க எல்லாம் ஒரே வேலைய பார்த்தாங்கன்னா ஒரே வேலைய பார்த்தாங்க அப்படின்னா அது சிங்குலர் யுனானிமஸா ஒரே வேலையை பார்த்துறாங்க பாக்குறாங்க இல்ல ஒரே கருத்து டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அங்க சிங்குலர் வேர்ப் போடணும் இட்டு போடணும் ஒரே டிசிஷன் ஒரே வேர்ப் ஒரே வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னா சிங்குலர் வேர்ப் போட்டு இட்டு போடணும் அவங்க எல்லாரும் வேற 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 வேலை பாக்குறாங்க வேற வேற டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட டிசிஷன்ல டிவிஷன் இருக்கு டிவைடட் அவங்க வந்து தனித்தனியா இருக்காங்க அப்படின்னா அங்க ப்ளூரல் வேர்ப் போட்டு தே போடணும் இது ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாமா இப்ப பாருங்க ஜூரி ஜூரி ஹாஸ் கிவன் இட்ஸ் வேர்டிக் ஓகேவா ஜூரி வந்து வேர்டிக் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப இங்க அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே மனதா தானே ஒரு வேர்டிக் கொடுப்பாங்க முடிவு எடுப்பாங்க ஜூரி எல்லாரும் ஒரே டிசிஷன் ஒரே வேலையை செய்யறாங்க அப்ப இங்க என்ன போடணும் ப்ளூரல் போட்டு சாரி சிங்குலர் போட்டு ஒரே டிசிஷன் எடுக்கிறாங்கன்னா சிங்குலர் போட்டு இட்டு போட்டுணும் இசின்ட் இங்க வந்து ஒரு <laughs> அப்போ இங்கேயும் சிங்குலர் போட்டுக்கணும் போல நம்ம நாட்டு சேர்த்துக்கணும் இங்க பாசிட்டிவ் இருக்கா நெகட்டிவ் சேர்த்துக்கணும் பட் சிங்குலரா இருந்துச்சுன்னா இட் அடுத்து த கமிட்டி ஆர் டிவைடட் இன் தியர் ஒப்பீனியன் அவங்க எல்லாரும் அவங்களோட ஒப்பீனியன் வந்து வேற வேற இருக்கு ஸோ அப்போ டிவைடு அப்போ இங்க புளூரல் வரணும் சரியா அவங்க ஒரே டிசிஷன் எடுத்தாங்கன்னா சிங்குலர் ஆனா வேற வேற டிசிஷன் வேற வேற ஒப்பீனியன் இருந்துச்சுன்னா அங்க புளூரல் இது நான் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட்லயே உங்களுக்கு கிளியரா எடுத்திருப்பேன் ஸோ வேணும்னா அங்க போய் பாத்துக்கோங்க சரியா அந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் வேணா பாத்துக்கோங்க அப்போ இந்த கமிட்டி ஆர் டிவைடட் ஆர் டிவைடட் ஸோ இந்த இடத்துல அவங்க டிவைட் ஒப்பீனியன் டிவைட் பண்ணிருக்காங்க அப்போ புளூரல் போடணுமா அப்ப இந்த ஆறுங்கிறது அப்படி போட்டுட்டு ஓகேவா ஆர் இன்ட் ஏன்னா இங்க பாசிட்டிவ் சென்ஸ் இருக்கு நெகட்டிவ் கொஸ்டின் டாக் போட்டேன் அரேஞ்ச் பாக்க <laughs> டுக்குங்கிறது வி டூ சரியா டுக்குங்கிறது வி டூ சப்போ டிட்டுன்னு போட்டுக்கிடுவோம் டிடின்ட் 
தேவா இட்டா இங்க தே ஏன்னா எல்லாரும் வேற வேற இப்போ எல்லாரும் ஒரே இடத்துல போய் நிக்க முடியுமா இப்போ டீம்ல வந்து அஞ்சு பேர் இருக்காங்க சரியா ஒரு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கபடி டீம் ஏழு பேர் இருக்காங்கன்னா ஏழு பேரும் ஒரே பொசிஷன்ல போய் நிப்பாங்களா இல்ல வெவ்வேறு பொசிஷன்ல ஃபீல்டிங்காக நிப்பாங்க சரியா இப்போ கிரிக்கெட்ல பதினோரு பேர்னா பதினோரு பேர் ஒரே இடத்துல நிக்க முடியுமா இல்ல எல்லாரும் அவங்க அவங்களுக்கு கொடுத்த வெவ்வேறு பிளேஸ்ல இருக்காங்க அப்ப எல்லாரும் வேற ஒரு விஷயத்த வேற எல்லாரோட வேலையும் பகிர்ந்திருக்கு சரியா எல்லாரும் ஒரே வேலையை பார்க்கல தனித்தனியா இருக்காங்க தனித்தனியான இடத்துல போய் பொசிஷன்ல போய் உட்காடுறாங்க அப்படின்னா இங்க புளூரல் அவங்க எல்லாரும் ஒரே ஆக்ஷன் செஞ்சாங்கன்னா அவங்க எல்லாரும் வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூரி எல்லாம் ஒரே டிசிஷன் எடுக்கிறாங்கன்னா அது சிங்குலர் அவங்க எல்லாரும் வேற வேற சீட்ல போய் உட்காடுறாங்க அதே ஜூரி வச்சு சொல்றேன் இப்ப ஜூரி எல்லாரும் வந்து இப்போ ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பாக்குறதுக்கு எல்லாரும் போய் வேற வேற சீட்ல உட்காடுறாங்க அப்படின்னா அங்க புளூரல் வேற வேற சீட்ல போய் உட்காடுறாங்கன்னா அது புளூரல் அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுத்தாங்கன்னா அது சிங்குலர் ஓகே அதே மாதிரி தான் டீம் எல்லாரும் சேர்த்து ஒரே வேலை செஞ்சாங்கன்னா அங்கே சிங்குலர் எல்லாரும் சேர்த்து வேற வேற பொசிஷன்ல போய் நிற்கிறாங்க வேற வேற பா வேலை பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற மீன் வரும்போது ஃப்ளூரல் வரும் தே வரும் எந்த இடத்துல ஓகேவா அடுத்து த ஹேர்ட் ஆஃப் கவுஸ் இஸ் கிரேசிங் இன் த ஃபீல்டு ஓகேவா இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுவோம் ஹேர்ட் ஆஃப் கவுஸ் ஓகே கவு பசுக்களின் கூட்டம் ஓகேவா அந்த ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு கூட்டம் வச்சு சொல்லுவோம் ஹேர்டு ஃபிளாக்கு அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் அப்போ கவ் கவுஸ்னா மாட்டின் மாட்டு மந்த சரியா மாடோட மந்த அந்த மந்தையில் இருக்கிறது எல்லாம் ஒன்னா கிரேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு எல்லாம் என்ன வேலை செய்யுது எல்லாம் ஒரே வேலை செய்யுது இங்க எல்லாரும் வெவ்வேறு பொசிஷன் போய் உட்காராங்க உட்காடுறாங்க இங்க எல்லாம் ஒன்னா மாடு மேஞ்சிட்டு இருக்குது சரியா எல்லாம் எல்லாம் என்ன செய்யுது எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு தானே இருக்கு எல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கு எல்லாம் புல் மேஞ்சிட்டு இருக்கு சோ கிரேசிங் அப்படின்னா மேய்தல் ஓகேவா மாடு அந்த புல் மேய்தல அதுதான் சோ அப்ப இங்க இதன் இட் எல்லாருமே ஒரே அந்த எல்லா கவும் எல்லா கலெக்டிவ் நோனாலே அதுதான் எல்லாம் ஒரே வேலை செஞ்சா சிங்குலர் எல்லாம் வேற வேற வேலை செஞ்சா புளூரல் சிம்பிள் இங்க சிங்குலர் தான் சோ சிங்குலர் கொடுத்தாச்சு இங்க இந்த ரெண்டு மட்டும் புளூரல் இதுக்கு மட்டும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க எல்லாரும் வெவ்வேறு பொசிஷன்ல போய் உட்காந்தாங்க அப்ப இங்க வெவ்வேறு இடம் வெவ்வேறு இது இந்த கிளாஸ் ஒன்னா எல்லா ஒரு கிளா எல்லாருக்கும் ஒரே இல்லை கிளாஸ்ல பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு தடவை தான் கிளாஸ் எடுக்க முடியும் ஒரே தடவை தான் கிளாஸ் எடுப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியும் இங்கே அதே மாதிரி தான் கவு எல்லாமே மேஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது சிங்குலர் புரிஞ்சுச்சா ஓகே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்து அடுத்து வந்து பார்த்தலாம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுதான் மேஜர் இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் இது இது வரைக்கும் பார்த்தது இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு சில மிசிலேனியஸ் எல்லாம் இருக்கு சரியா இந்த போயிட்டு அது சொல்றேன் அப்புறம் டேர் இதெல்லாம் வச்சு வர்றது எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கடைசியா சொல்றேன் இப்போதைக்கு நம்ம மேஜரான கான்செப்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருக்கக்கூடிய மேஜர் கான்செப்ட் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் மிசிலேனியஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஆல் ஆஃப் அஸ் எய்தர் ஆஃப் நெய்தர் ஆஃப் சம் ஆஃப் அஸ் நன் ஆஃப் தம் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பாருங்க இப்போ ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ்க்கு கேன் கேனுங்கிற ஹெல்பிங் வாப் தான் இருக்கா அப்போ கேனுங்கிறத வச்சு போட்டுட்டு பாசிட்டிவ் இருக்கனால நெகட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் போட்டுட்டோம் ஆல் ஆஃப் அஸ் அஸ் நம்ம எல்லாத்தையும் குறிக்குது ஸோ அஸ்ங்கிறதுக்கு வி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகேவா இது மிஸ்லிங் எய்தர் ஆஃப் யூ இஸ் யூ இந்த யூக்கு பொறு யூக்கு பொறுத்து நம்ம இங்கே ப்ரோனோன் போட்டுக்கணும் டம்முக்கு தே போட்டுக்கணும் சரியா இங்க வந்து இது ப்ரிப்போசிஷன் ப்ரிப்போஷனல் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிப்போஷனல் ப்ரிப்போஷனல் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிப்போஷனல் ப்ரிப்போஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இங்க மேக்சிமம் நம்ம சப்ஜெக்டை தான் எடுக்கிறோம் சரியா சப்ஜெக்ட் தான் அப்படி போடுறோம் கேன் ஐ ஷேல் ஐ காண்ட் ஐ காண்ட் ஹி ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் தான் போடணும் நம்ம எங்கேயாவது வந்து இந்த இடத்துல காண்ட் மீ காண்ட் ஷீம் அப்படி போட்டிருக்குமா இல்லை ஸோ அப்போ இது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் இது சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் பார்த்தீங்களா என்னென்னா கொஸ்டின் டேக்கில் இந்த வி ஷி தே அதெல்லாம் போடுறோம்ல அதெல்லாமே சப்ஜெக்டிவ் கேஸில் தான் இருக்கணும் ஸோ அப்போ அஸ்ஸுன்னு இருந்தனா இந்த இங்கே இருக்கிற ஆள் ஆஃப் அஸ்ல இந்த அஸ்ஸை பொறுத்து தான் நம்ம இங்கே போடணும் அஸ்ஸுங்கிறது ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் அஸ்ஸோட சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் என்னென்னா வி யூங்கிறது ஆப்ஜெக்ட்லயும் சப்ஜெக்ட்லயும் யூ
ப்ளூரல் ஏன்னா கேனுக்கு நம்ம சிங்கிளர் ப்ளூரல் பார்க்க மாட்டோம் ஸோ அந்த கேன்ட் அப்படி போட்டுடலாம் பட் இங்கே இஸ்ஸுன்னு இருக்கு இங்கே ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கே எய்தர் ஆஃப் யூ அப்படின்னாலே இந்த எய்தர் ஆஃப் யூ அப்படின்னாலே ரெண்டுல ஒன்று உங்க ரெண்டு பேர்ல யாரோ ஒருத்தங்க தான் தப்பு செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்ல வராங்க எய்தர் ஆஃப் யூ இஸ் கில்ட்டி எய்தர் அப்படின்னா ரெண்டுல ரெண்டுல ஒன்னு ரெண்டுல ஒருத்தர் இத செஞ்சிருக்கீங்க அதனால புளூரல் நெய்தர் ஆஃப் தம் அப்படின்னா ரெண்டுல யாருமே செய்யல ரெண்டுல நோ ஒன் ரெண்டுல ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுல யாருமே அப்போ எய்தர்னாலும் சரி நெய்தர்னாலும் சரி ரெண்டு பேரை மென்ஷன் பண்ணுதா ரெண்டுல ஒன்னு ரெண்டுல ஜீரோ இது ரெண்டுல ஒன்னு அப்படிங்கிற ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ அப்போ ரெண்டுங்கிறத வரனால இங்க புளூரல் தான் யூஸ் பண்ணணும் சிங்குலர் யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது அரிண்ட் யூ ஆர் தே ஆர் இங்க புளூரல் தான் யூஸ் பண்ணணும் இங்க சிங்குலர் இருந்தாலுமே வேர்ப் என்ன பண்ணணும் புளூரல் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இங்க புளூரல் இருக்கு ஸோ அதனால இங்க புளூரல் அஸ்ங்கிறது புளூரல் ஸோ இங்க வந்து நான் சம் ஆஃப் அஸ் நம்மள சிலரு அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க புளூரல் தான் ஸோ அதனால புளூரல் வச்சு இங்க நன் ஆஃப் தம் நன் ஆஃப் தம் நன் ஆஃப் தம்ங்கிறது என்னது அவர்களில் யாருமே இல்லை இப்போ அவர்கள்லாம் இங்க வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரி இங்க வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா அதுல யாருமே இல்லை ஜீரோ ஓகேவா சோ இங்க அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா அதுல சம்னா ஒரு ரெண்டு பேரு இல்ல மூணு பேர் அந்த மாதிரி வரும் சோ அப்ப இங்கேயும் புளூரல் தான் வருது அஹ் அஞ்சுல யாரும் இல்லைனாலும் அங்கேயும் புளூரல் தான் போடணும் சரியா அப்ப இது எல்லாமே புளூரல் தான் புளூரல்ல தான் நம்ம போடணும் புரிஞ்சுச்சா அரிண்ட் ஆ அரிண்ட் யூ ஆர் தே அரிண்ட் வி ஹாவ் தே ஹாஸ்க்கு ஹாவ் வச்சு போட்டோமா புரிஞ்சுச்சா ஓகே இப்ப பாருங்க கொஸ்டின் என்ன <laughs> இப்ப பாருங்க ஐ நான் எழுதுறத நோட் பண்ணிக்கோங்க வேணா யூஸ்டு டு கோ டு ஐ யூஸ் டு கோ டு ஸ்கூல் பை பஸ் யூஸ் டின்ட் ஐ அல்லது டிடின்ட் வா <laughs> going to school by bus ah used to ngra usage enna nu pathina adu verb ah varum adjective ah varum inga adu verb ah vandirukku inda edathile helping verb idu main verb idu இது அப்ஜெக்டிவா யூஸ் ஆகுது அப்ஜெக்டிவா வந்துருக்கு ஸோ அப்போ அப்ஜெக்டிவா வரும்போது இங்க டென்ஸ் கொஸ்டின் டாக் எப்படி போடணும்னா இந்த இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரிஜினல் ஹெல்பிங் வேர்ப் வச்சு தான் போடணும் ஆம்ங்கிறது ஹெல்பிங் வேர்ப் அப்போ அதை நம்ம கொஸ்டின் டாக்ல என்ன வச்சு எழுதணும் அரீன் வச்சுன்னு எழுதுவோமா ஸோ அரீன்ட் இது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல இருக்கு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் அரீன்ட் ஐ இந்த மாதிரி போடணும் சரியா யூஸ்டு டூக்கு ரெண்டு யூசேஜ் இருக்கு அது வேர்பா வரும்போது அந்த யூஸ்டு டூ வச்சு எழுதலாம் இல்லை அது பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிட்டு வச்சு எழுதலாம் அதே அப்ஜெக்டிவா வரும்போது அங்க என்ன ஒரிஜினலா ஹெல்பிங் வேர்ப் இருக்கோ அது பொறுத்துதான் நம்ம இங்க போடணும் சரியா ஆம்ங்கிறதா இங்க வேர்ப் இங்க யூஸ் டுங்கிறது ஹெல்பிங் வேர்ப் யூஸ் டு அப்படிங்கறது அப்ஜெக்டிவா வந்திருக்கு ஆம்ங்கிறது தான் ஹெல்பிங் வேர்ப் சோ அதை படி நம்ம கொஸ்டின் டாக் போட்டுக்கிட்டோம் ஓகேவா இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுச்சா ஓகே ஆஹ் இது ஒரு ஒரு இதெல்லாம் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறமா வேற தேர் வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன்ல தேர் or you students there are yes at the moment in the 
பிளஸ் அப்படின்னா ஆர்ன் இருக்கு போடுவோம் சரியா அவ்வளோதான் வேற ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மேம் கொடுத்ததுல ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா நான் அதோட செக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இன்னொன்னு இதுல நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்னுக்கு வந்து நம்ம ஹெல்பிங் அது வந்து ப்ரோனா வரும்னு பார்த்தோமா அதே அந்த ஒன் வந்து அப்ஜெக்டிவா வரும்போது ஒன் பாய் ஹாஸ் கம் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அந்த பாய் பொறுத்து ஹீன் போட்டுக்கணும் ஓகேவா சரியா இந்த ஒன்னுங்கிறதும் அப்ஜெக்டிவா வரும் நாங்க வந்து ஒன்னுங்கிறது சேர்க்காம விட்டுருப்பேன் அந்த இதுலயும் சேர்த்துக்கோங்க சரியா ஒன்னுங்கிறதும் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் அப்ஜெக்டிவா வருதோ அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நவுன் படி போட்டு போய்க்கலாம் அதே அது வந்து சப்ஜெக்டா வரும்போது பின்னாடி வர்றது எது அதை பொறுத்து போட்டுக்கணும் ஓகேவா பின்னாடி வர்றதை பொறுத்து போட்டுக்கணும் ஓகே லெட்டஸ் ஷால்வி இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இன்னொன்னு இன்னும் ஒரு சிம்பிள் ஓகேவா ஏன்னா அவங்க வந்து புக்கில் இருக்கிறத அதை நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுல சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் அது போய் வந்துருச்சுன்னா அதுக்காக தான் மை கான்ஃபிடென்ட்டே ஹேஸ் கம் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேஸ் இன் ஷி கான்ஃபிடென்ட்டே அப்படிங்கிறது ஒரு உமனை குறிக்கும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டிபட் அண்ட் டி அப்படின்னு பார்த்தோமா டிபட் அண்ட் டி இ இந்த இடத்துல ஆன்டி ஆன்டே அப்படின்னு வருதா இதை நீங்கள் எப்படினாலும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி வரும்போது இது ஒரு உமன் டிபட்டன்ட்டை குறிக்குது உமன் உமன் வந்து ஒருத்தவங்க ஃபஸ்ட் டைம் டிபட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த உமன் டிபட் அதே மாதிரி தான் மை கான்ஃபிடென்ட்டே அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு உமனை குறிக்குது ஓகேவா ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது நம்பிக்கையான கான்ஃபிடென்ட் கான்ஃபிடென்ட்டே அப்படிங்கிறது நம்பிக்கை ரொம்ப வந்து அவங்கள நம்பலாம் எவ்வளோ நாள் நம்ம வந்து அவங்கள நம்பலாம் நம்பிக்கை மிக்க ஒரு பெண் பெண் வந்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட நம்ம எவ்வளோ நாளும் எவ்வளோ நாளும் ஷேர் பண்ணலாம் உண்மையாக இருப்பாங்க ட்ரஸ்டபுள் ட்ரஸ்டபுள் உமனாக இருப்பாங்க எந்த சீக்ரெட்னாலும் அவங்க வந்து யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டாங்க அந்த மாதிரி கான்ஃபிடென்ட்டே அப்படிங்கிறது நம்பிக்கை மிகுந்த பெண்ணை குறிக்கிறது சரியா இதுங்க வந்து உமனை தான் குறிக்கும் அதனால தான் ஷீ போடுறாங்க ஹேஸ் இன் ஷீன்னு போடுறாங்க அடுத்து த பெனிஃபேக்ட்ரிஸ் பெனிஃபேக்ட்ரஸ் ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பெனிஃபேக்ட்ரஸ் வாஷ் ஜெனரஸ் அப்போ இதுக்கு எப்படி போடுவோம் என்ன போடுவோம் வாஷிங் ஷீ இங்கே ஒரு ஃபீமேலை தானே குறிக்குது வாஷிங் ஷீ ஓகேவா யாருக்கு பெனிஃபேக்ட்ரஸ் பெனிஃபேக்ட் யாருக்கு அந்த பெனிஃபேக்ட் கிடைக்குதோ அந்த பெண் ஓகேவா இங்கே வந்து ஒரு உமனை குறிக்கிறாங்க சரியா ஏ வாஷிங் ஷீ இந்த பெனிஃபேக்ட்ரஸும் ஒரு உமனை தான் குறைக்குது இதோட மீனிங் வந்து பெனிஃபேக்ட்ரஸ் இஸ் அ உமன் ஹூ ஹெல்ப் ஆர் கிவ்ஸ் மணி டு அ பர்சன் ஓகேவா இவங்க வந்து வேற ஒருத்தங்களுக்கு வந்து இந்த இவங்க ஒரு உமன் இவங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களாம் மற்றவங்களுக்கு பெனிஃபிட் பண்ணுற மாதிரி மற்றவங்களுக்கு பெனிஃபிட் பண்ணுவாங்களாம் ஹெல்ப் அதர்ஸ் மற்றவங்களை பெனிஃபிட் அடைய வைப்பாங்க சரியா ஒரு உமன் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி மற்றவங்களை பெனிஃபிட் அடைய வைப்பாங்க அதுதான் யாரு பெனிஃபேக்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறமா த ஜென்ட்ரி ஜென்ட்ரி அப்படின்னா ஹை கிளாஸ் பீப்புளை குறிக்கும் ஹை கிளாஸ் ஹை கிளாஸ் ஹை கிளாஸ் பீப்புளை குறிக்கும் த ஜென்ட்ரி டிட் நாட் லைக் சரியா டிட் நாட் லைக் இது டிட் நாட் டிட் நாட் லைக் த டிட் நாட் லைக் த ப்ரப்போசல் ஓகேவா ப்ரப்போசல் என்ன வரும் த ஜென்ட்ரி டிட் நாட் லைக் த ப்ரப்போசல் அப்போ டிட் நாட் இருக்கு ஸோ டிட் வச்சுட்டு ஒருத்துக்கு டிட் போட்டுட்டு 
தே போட்டுக்கிறோம் ப்ளூரல் தானே ஹை கிளாஸ் பீப்புள் பீப்புள் அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் தானே ஸோ அதனால தே போட்டுக்கிறோம் ஓகே சப்ஜெக்ட் ரொம்ப முக்கியம் சப்ஜெக்ட் எது பொறுத்தோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம இங்கே சப் இங்கே வந்து கொஸ்டின் டேக்லேயும் ப்ரோனோன் அந்த சப்ஜெக்ட் போட முடியும் அடுத்து ரிக்கர்ட்ஸ் அஃபெக்டட் மெனி சில்ட்ரன் இங்கே என்ன வரும் டிட் டிடின்ட் ரிக்கர்ட்ஸ் ரிக்கர்ட்ஸுங்கிறது சிங்குலரா ப்ளூரலா அது ஒரு ஒரு நோய் தானே ஒரு ஒரு நோயோட பேர் தானே ஸோ அப்போ அது சிங்குலர் தான் ஓகேவா இட் தான் வரும் didn't eat adutha the teacher is in the class ipdi na kudukrena idu vandu male a female a idu namakku adu thevai illa male a female a na isin she nu potukalam isin he nu potukalam male teacher or female teacher nu potukalam appra last a the student is not In her class. இந்த இடத்துல ஹி போட முடியுமா இன் ஹர் கிளாஸ்ன்னு கொடுத்துட்டான் ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவளோட கிளாஸ்ல இல்லை அப்போ இந்த இடத்துல கொஸ்டின் டேக் என்ன வரும் இஸ் இஸ் இங்கே நாட் இருக்கு அதனால பாசிட்டிவ் சொல்லு சொல்றோம் இஸ் ஷி இங்க ஹெர் கிளாஸ்ன்னு இருக்கனால இங்க ஆண் வருமா பெண் வருமானா பெண் தான் வரும் ஹெர் அப்படிங்கிற அவளுடைய கிளாஸ்ல இல்லை அப்போ ஷீங்கிற கொஸ்டின் டேக் தான் வரும் பட் இங்க டீச்சர் இஸ் இந்த கிளாஸ் ஸோ இன் தே கிளாஸ்ங்கிறதுனால இங்க எனக்கு ஆனா தெரியாது பெண்ணா தெரியாது அதனால ஹீயும் போடலாம் ஷீயும் போடலாம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஹெர் கிளாஸ் ஹிஸ் கிளாஸ்ன்றதுனா ஹீ போடலாம் ஹெர் கிளாஸ் த டீச்சர் இஸ் இன் ஹெர் கிளாஸ் அப்படின்னா ஷி போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இங்க கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸ் படி நம்ம போட்டுக்கணும் ஓகே அவ்வளவுதான் இதோட மேக்சிமம் அவங்க கொடுத்த எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நான் கவர் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா சரி இப்ப அடுத்து ஓகே இதெல்லாம் வந்து நான் அப்படியே ஆன்சர் மட்டும் எழுதிட்டு வரேன் நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க சரி அவங்களுக்கு புரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணல இதெல்லாம் இது பார்த்துட்டு அடுத்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் வேற பார்க்கணும் அரியன் டை ஆல்ரெடி எவ்வளவு நேரம் ஆயிடுச்சு ஸோ ஆல்ரெடி ஒ ஒன்றரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சா சரி டக்கு டக்குன்னு நம்ம நான் வந்து ஆன்சர் மட்டும் எழுதிட்டு ஓகே ஆன்சர் மட்டும் எழுதுறேன் ஆண்ட் ஷி ஓன்ட் தே ஷேல் ஷேல் வி ஷேல் வின்றதுனா ஷேண்ட் தே ஹாவ் யூ சரியா ஆன்சர் மட்டும் எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா அடுத்து ஹேவின் ஷி ஹேவின் ஐ Hasn't she? Uh, doesn't she? Did? Didn't? Didn't she? Okay, wow. didn't he? Didn't he? Answer what you said. Let's say it again. Didn't I? This is the do you, don't you. Aren't I? Wasn't she? This is the aren't we? Aren't we? ஓகே ஹார்ட்லின் இருக்கு ஸோ அப்போ சிங்குலர் போடணும் பாசிட்டிவ் போடணும் டூ ஐ இட் ஓகேவா ஹேஷ் இட் தேடுக்கு என்னது ஹேஷ் இட் ஹேட் தே பேர்லின் இருக்கு இங்க நெய்தர் இருக்கு இஸ் இட் அப்புறமா ஆறாவதுக்கு டஸ் டசின்ட் டசின்ட் ஹி did misunderstood v2 irukku seriya did didn't you don't they will treat verb, verb one plural la irukku so inga v2 irukku didn't she didn't she adutha inga doesn't s vechirukku so doesn't he அடுத்து இப்பதான் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் சோ பாத்துலாமா இது வந்து பிளின்ஸ் டூ பேரமோன் புக்ல கொடுத்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இப்ப ரீசெண்டா இருக்கிறது கிடையாது கொஞ்சம் ஓல்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் சோ இது வந்து நம்ம பாத்துலாம் டக் டக்குன்னு பாத்துலாமா ஷி பிரிட்டன்ஸ் அஸ் இஃப் ஷி ஹேஸ் த ஷி ஹேஸ் நெவர் இன் ஹர் லைஃப் டோல்ட் அ லை ஓகேவா சோ இங்க கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு இஸ் இன் டிட் இஸ் இன் டிட் கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த இடத்துல இஸ் இன் டிட் வராது நீங்க என்ன இஸ்ஸு வச்சு ஏதாவது வேர்ப் இருக்கா இஸ்ஸு வச்சே இல்ல அப்போ கண்டிப்பா இந்த நாலாவது பார்ட்ல தான் எரர் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு இந்த மூணாவது பார்ட்ல தான் எரர் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்ப இஸ்ஸு வராதுன்னா இங்க இந்த ஷி பிரிட்டன்ஸ் பிரிட்டன்ஸ்ங்கிறது என்னது டஸ் வச்சு போடணும் ஏன்னா இது வந்து சிங்குலர் சோ அப்போ டசின்ட் ஷி இதுதான் கரெக்ட் ஓகேவா ஷி பிரிட்டன்ஸ் அவ நடிக்கிறாளா இல்லையா அப்படிங்கறதான் பாக்கணும் இந்த இதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா 
அடுத்தது எர்த்து மூஸ் அரௌண்ட் எர்த்து மூஸ் ரவுண்ட் டசன் ஸோ எர்த்து மூஸ் இங்கே வந்து மூஸ் மெயின் வேர்ப் இருக்குது மெயின் வேர்ப் வந்து சிங்குலராக வரும்போது டசன் தானே போடணும் டசின் இட்டு கரெக்டு தான் ஓகேவா இட்டு கரெக்ட் தான் அடுத்து ஹி இஸ் நாட் த ஃபாஸ்டஸ்ட் பவுலர் இந்த இஸ்ன் இருக்கு இஸ் நாட் ஹியா இல்ல இஸ் ஹி ஓகேவா இஸ் நாட் இங்க நாட் இருக்கு இங்கேயும் நாட் வச்சு போட முடியுமா டேக்ல போட முடியாது ஓகேவா டக்கு டக்குன்னு பாக்கலாம் நாற்பது கொஸ்டின் பாக்கணும் எவ்ரிபடி இந்த ஆஃபீஸ் ஹேஸ் லெஃப்ட் இயர்லி ஹேவின் கொடுத்துருக்காங்க எவ்ரிபடிக்கு ஹாவ் அந்த இது மாத்துறது கரெக்ட் தான் அப்ப இங்க நோ இயர் ஹேவின் தே கரெக்ட் தான் அப்புறம் இங்க யூ வில் கம் வில் வச்சுட்டு இங்க வந்து இசி எப்படி போடணும் தப்பு வில் வச்சுனா ஓன்ட் வச்சு தானே போடணும் ஓன்ட் யூன் தான் வரணும் கரெக்டா அடுத்து ஐ டோன்ட் சப்போஸ் எனி ஒன் வில் வாலண்டியர் வில்னு இருக்கு வில் வாலண்டியர் ஐ டோன்ட் சப்போஸ் ஹெல்பிங் வேர்பு மெயின் வேர்பு சப்போஸ் எனி ஒன் வில் வாலண்டியர் வில் தே சப்போஸ் நான் சப்போஸ் பண்ணல எனி ஒன் யாராவது வந்து வாலண்டியருக்கு வருவாங்களா ஸோ ஆறாவதுக்கு வில் தே எனி ஒன் வச்சிருக்கு வில் எனி ஒன் சப்போஸ் நாட் நான் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் தான் அதனால பாசிட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் போடுறோம் வில் எனி ஒன் ஸோ வில் தே எனி ஒன் வந்ததுன்னா தேன் தான் போடுவோம் ஸோ இங்க வந்து இந்த ஹெல்பிங் வேர்ப் இது பொறுத்து தான் இந்த எனி ஒன் வில் வாலண்டியர் இதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து இங்க கொஸ்டின் டேக் போடணும் ஐ டோன்ட் சப்போஸ் தான் இங்க நான் நினைக்கிறேன் நான் வந்து இதை சப்போ இதை வந்து எதிர்பார்க்கல நான் இது சப்போஸ் நான் இது வந்து இது நடக்கும் எதிர்பார்க்கல என்னன்னா யாராவது வாலண்டியரா வருவாங்கன்னு நான் வந்து நினைக்கல சரி அப்ப இங்க வந்து இந்த இதுக்கு தான் நம்ம கொஸ்டின் டேக் ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த சென்டென்ஸ்க்கு தான் அடுத்து ஹி இஸ் யுவர் பிரதர் இஸ் இன் இட் இஸ் இன் ஹி இல்ல சிம்பிள் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்குல்ல அடுத்த கொஸ்டின் ஹேவின் ரெஸ்பாண்டட் ஹேவின் ரெஸ்பாண்டட் டிடிங் ஹேவின் எப்படி வரும் டிடின் எப்படி வரும் இங்கேயும் ஹேவின் தானே வச்சு வரும் ஹேவின் ஹாவ் வச்சு வரும் நாட்க நாட் வச்சும் வரக்கூடாது ஹாவ் யூன்னு வரணும் அடுத்து யூ ஷுட் மேக் கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் எசென்சியல் பார்ட் ஆஃப் அவர் டெய்ல் ஸ்டுடின்ட் வி கரெக்டா ஸ்டுடின்ட்டு இருக்கு ஷுட்டுக்கு ஸ்டுடின்ட் பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ்ல கொஸ்டின் டாக் இருக்குது ஸோ இப்போ நைன்த்துக்கு நோய் இருக்கு அடுத்து ஹேஸ் நாட் கம்ப்ளீட்டட் ஹேஸ் நாட் கம்ப்ளீட்டடுக்கு இசு வச்சு கொடுத்துருக்கான் ஸோ தப்பு ஹேஸ் இட் ஹேஸ் ஷி இட்டும் கிடையாது ஷி இருக்குல்ல ஹேஸ் ஷி தான் வரும் அடுத்து விசிட்ஸ் மெயின் வேர்பு சிங்குலரா இருக்கு ஸோ அப்போ இசின்னு கிடையாது டசின்ட் த கலெக்டர் டசின்ட் ஹி ஆர் ஷி எதுனாலும் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஒரு மேல ஒரு பர்சன் தானே குறிக்கு அடுத்து ஹாவ் ப்ரிப்பேர்டு ஹேவின்ட் யூ அடுத்து யூ குட் ஃபைண்ட் அவர் ஹவுஸ் ஸோ ஈஸிலி இதில் எந்த பாட்டில் தப்பு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிடின்ட் யூவா குட்டுன்னு இருக்கு ஸோ அப்போ குடின்ட்டு வச்சு தானே போடணும் ஸோ அப்போ தப்பு குடின்ட் யூ தான் கரெக்டு என்னது குடின்ட் யூ தான் கரெக்டு அடுத்து ரவி ஹேஸ் பீன் ஹேஸ் இன்ட் ஹி டஸ் இன்ட் வராது ஓகேவா ஹேஸ் வச்சு ஹெல்பிங் வேர்ப் இருக்கும்போது அங்கே டஸ் எப்படி வரும் வராது அப்புறம் லெட்டர்ஸ்க்கு என்ன போடணும் ஷேல் வீன் போடணும் ஷேல் வீ ஸோ இங்கே வந்து ஃபிஃப்டீனுக்கு என்னது நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் He must, must int ஹி மஸ்ட் மஸ்ட் இன்ட் தானே வரும் ஸோ மஸ்ட் இன்ட் ஹி இஸ் இன்ட் வராது கேன் காண்ட் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் தானே ஸோ இப்போ காண்ட் தே காண்ட் தே ஆ ரீசன்ஸ் ப்ளூரல் தான் ஸோ தே தான் வரும் அப்புறம் டோன்ட் டோன்ட் அ கால்டு வீ டூ இருக்கு அப்போ இங்கே வந்து எப்படி வரும் எதை வச்சு இங்கே போடணும் எயிட்டீன்த்துக்கு வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் டூ பாஸ்ட் தான் இங்கே பாஸ்ட் இருக்கு இங்கேயும் பாஸ்ட் தான் இருக்கு பாருங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே எதை எதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் இந்த கால்டு வச்சு தான் கன்சிடர் பண்ணணும் நீ கால் பண்ணியா இல்லையா அப்படிங்கிறப்ப நான் ஹோம்ல இல்லாதப்போ நீ கால் பண்ணியா நீ கால் எனக்கு கால் பண்ணியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம இங்கே போடணும் டி டோன்ட் கிடையாது டிடின்ட் ஓகேவா பாஸ்டா டிடின்ட் யூவா டிடின்ட் ஐயா இங்கே வந்து டிடின்ட் ஐ எப்படி வரும் இங்கே நாட் இருக்கும்போது இங்கே பாசிட்டிவ் வச்சு தான் வரணும் ஸோ இது வராது இது டி நெகட்டிவ் இதுவும் வராது ஸோ இதுக்கான இது You called on me. அதுக்கு டிடின்ட் யூ தான் வரும் ஓகேவா அடுத்து யூ ஓன்ட் ஸோ ஓன்ட் வில் நாட்னு இருக்கு அப்போ இங்கே வில் வச்சு தானே வரணும் ஸோ அப்போ வில் யூ ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஆப்ஷன் த்ரீ த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ப்ளே ட்ராண்ட் டிடின்ட் தே ப்ளேங்கிறது டூ வச்சு போடணும் ஸோ அப்போ இங்கே டிட் வச்சு கொடுத்துருக்கா தப்பு ப்ளே அப்போ டோன்ட் தே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ங்கிறது ப்ளூரல் ஸோ டோன்ட் தே கம்ஸுங்கிறது டசின்ட் வச்சு வரணும் ஆனால் ட டோன்ட் கொடுத்துருக்கான் ஸோ அப்போ டசின்ட் டசின்ட் ஹியா ஆஃப் டசின்ட் ஹியா டஸ் ஹியா அப் டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு ஆன்சர் வந்து தேர்டு ஆப்ஷன்
டோன்ட் கிடையாது டிடென்ட் யூ ஆப்ஷன் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கும் டூ தான் வரும் ஹாவ் பாட் ஹாவுக்கு ஹேவின்ட் தானே வச்சு வரணும் அப்போ ஹேவின்ட் தே அப்புறம் இட் இஸ் நெசசரி டு கன்சிடர் செப்பரேட்லி தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இஸ் இண்டீட் இங்கே வந்து என்ன வரணும் என்ன வரும் எஸ் ஆர் நோ கோ ஏதாவது கொஸ்டின் டேக் எப்படி வரும் ஆப்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்துக்கு ஆப்ஷன் டூ இஸ் இட் இஸ்இன்ட் இட் வாஸ் வாசின்ட் இட் ஹி வாஸ் ஹி வாஸ் வியரி ஆஃப் வாஸ்னா இந்த பிஓப் வந்துச்சுன்னா அந்த பிஓப் வச்சு தானே போடணும் அங்கே போய் டிட்டி யூஸ் கூட யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போ வாசின்ட் ஹி தான் வரும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்துக்கு ஆப்ஷன் டூ அடுத்து கேன் கேனுக்கு கான்ட் பி ஓகேவா கான்ட் பி இங்கே நாட் நாட் சேர்க்கணும் அது ஒரு மிஸ்டேக்காக இருக்கு அவ்வளோதான் அடுத்து சில்ட்ரன் லைக் டு ஈட் ஸ்வீட்ஸ் இஸ் இன் லைக்னு இருக்கு ஸோ அப்போ டூ வேப் வச்சு தானே போடணும் ப்ளூரல் இருக்கு அப்போ டூ வேப் வச்சு போடணும் டோன்ட் தே ஹேஸ் ஹேசின்ட் வச்சு வரணும் இல்லையா ஹேசின்ட் ஹீன் இருக்கு கரெக்ட் தானே ஸோ அப்போ உங்க டுவெண்ட்டி நைன்த்துக்கு நோய் நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஓகேவா கரெக்ட் தான் கரெக்ட் தான் லெட்டஸ் பை லெட்டஸ் ஷால் வி ஆப்ஷன் ஒன்னா ஓகேவா தேர்ட்டிக்கு ஆன்சர் ஒன் ஷால் வி அப்புறம் இந்தியன் டீம் ஷுட் ஷுடின்ட் இந்தியன் டீம் அவங்க வந்து ஃபேர்வெல் கொண்டு ஷுட் ஃபேர் வெல் ஓகே இப்போ இங்கே வந்து என்ன என்ன வருது ஷுடின்ட் தேவா ஷுடின்ட் இட்டா இங்கே சிங்குலர் வரணுமா ப்ளூரல் வரணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க தேர்ட்டி ஒனுக்கு இது கலெக்டிவ் நவுன் இது கலெக்டிவ் நவுன் பார்த்துட்டோம் அவங்க எல்லோரும் ஒரே வேலையை பார்க்குறாங்களா இல்லை வேறு வேறு வேலையை பார்க்குறாங்கன்னா இங்கே ஒரே வேலையை தான் பார்க்குறாங்க ஸோ அப்போ சிங்குலர் தான் வரணும் ப்ளூரல் வரக்கூடாது ஓகேவா அவங்க எல்லாருக்கும் ஃபேர்வெல் ஓகே ஃபேர் ஏ ஃபேருங்கிற என்ன மீனிங்கில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரே இதுதான் அவங்க வேற வேற ஆக்ஷனை பண்ணல சரியா ஃபேர்வெல் இது வந்து நீங்க சேர்த்து வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபேர்வெல் டூ டு ஃபேர்வெல் அவங்களுக்கு பைசா ஒழுங்கா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்களா இல்ல இது வேண்டாம் இது ஓகே இது இந்த இது வந்து சிங்குலர்ல இருக்குன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இது வந்து என்ன மீனிங்ல வருதுன்னு நமக்கு தேவையில்லை இது சிங்குலர் தான் தே வராது அவங்க எல்லாரும் இந்த கலெக்டிவ் நான் ஒரே ஆக்ஷன் செய்யறாங்க ஓகேவா அவங்க எல்லாருக்கும் ஒன்னா பைசா ஃபேர்வெல் ஃபேருங்கிறது பைசா வச்சு மீன் பண்ணுறாங்களா இல்லை வந்து இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபேர் வெல்லா அப்படிங்கிறது இங்கே சென்டென்ஸ் ஒழுங்காக கிளியராக இல்லை ஓகேவா அதை நம்ம பார்க்கலாம் பட் இங்கே வந்து ஆன்சர் என்னென்னா சிங்குலர் தான் ஒரே ஆக்ஷன் தான் வருது ஓகேவா அவங்களுக்கு ஃபேர்வெல் வச்சாங்க அப்படின்னாலும் ஃபேர்வெல் வச்சாங்கன்னு வராது அவங்களுக்கு பைசா வந்து ஒழுங்காக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க சரியா அப்போ இது சிங்குலர் தான் ஓகே ஓகே அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் நீங்கள் வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து ஆறுனா அரிண்ட் யூ ஸோ தேர்ட்டி டூக்கு தேர்ட்டி டூக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்புறம் கேனாட் கேன் வச்சு வரணும் கான்ட்னு கொடுத்துருக்கோம் இங்கே நாட்டு இருக்கும்போது இங்கே எப்படி கான்ட் கொடுக்க முடியும் ஸோ கேன் ஒன் கேன் ஒன் டஷின்ட் ஸோ டஷின் தான் வரணும் ஓகே டஷின் தான் வரணும் அவுட் டூ ஸோ அவுட் டூ டூ யுவர் ஹோம்ஒர்க் அவுட் இன்ட் டூ அவுட் இன்ட் யூ கரெக்டா தேர்ட்டி ஃபிஃப்த்துக்கு கரெக்ட் தானே சரி அவுட் இன்ட் இருக்கு அவுட்டுக்கு அவுட் இன்ட்டுக்கு இருக்கு கரெக்ட் தான் நம்ம பாசிட்டிவ்க்கு நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்கோம் யூ ஸோ மற்ற எதுவும் வராது இப்போ ஆன்சர் கரெக்ட் தான் நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் முகர்ஜி நோஸ் நோஸ்னா டஸ் வச்சு தானே போடணும் ஸோ டஷின்ட் மிஸ்டர் முகர்ஜின்னு போடுமா இல்லை ஹி அது ஆன் தானே ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர் தான் போடணும் இங்கே வந்து டூவை போட்டுறாதீங்க ரோன் ஒன் தான் போடணும் வி மெட் டிடின்ட் வச்சு தானே போடணும் மெட்டுங்கிறது வி டூ ஸோ டிடின்ட் வச்சு போடணும் ஸோ டிடின்ட் வி ஆப்ஷன் ஒன்று தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு நீடின்ட் 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 கொடுத்துருக்கோம் அப்போ நீட் ஐ தானே வரணும் ஆப்ஷன் த்ரீ தானே வரணும் ஓகேவா தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு ஆப்ஷன் த்ரீ ஸோ அவ்வளோதான் இதோட இந்த செஷன் முடிச்சுக்கலாம் இந்த செஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு இந்த ஒரே வீடியோவில் கொஸ்டின் டேக்கில் நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் ஓகே அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அந்த தீம் ஃபேர்வெல் அது மட்டும் நான் வந்து கொஸ்டின் கரெக்டாக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து எந்த கொஸ்டின் இந்த இந்த கொஸ்டினுக்கு மட்டும் நான் இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட்ல வந்து இது பின் பண்ணிடுறேன் ஓகே மேக்ஸிமம் நான் மேக்ஸிமம் எல்லா கான்செப்டும் இந்த கொஸ்டின் டேக்ல இருக்கக்கூடியது கவர் பண்ணிட்டேன் ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டிருக்காங்க இனிமேல் வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்லயும் உங்களுக்கு இது இந்த கொஸ்டின் டேக்ல ஒன் ஒன் கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேவா மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் ஒரு பத்து ஷிஃப்ட்ல ஒரு ரெண்டு மூ